এতিয়া যিহেতু সন্মুখত নির্বাচন আছে আকো আহি তেওঁলোকে সেই বৈষম্যর কথাব কব হিন্দু মুসলমান অমুক তমুক ভাগ ভাগ করব আমি তোমাদের এইবার কব লাগে যে আমার বিদ্যালয়খানলে আহা ঘর কাখর প্রাথমিক বিদ্যালয়খান চা ই পানি পড়ে এইখান প্রথমতে ভাল করা হসপিটাল খুব চা ডক্টর নাই মেডিসিন নাই এইখান ভাল করা আমি অনলাইন পৃথিবী আর অফলাইন পৃথিবী মা দেউতার সঙ্গে সম্বন্ধ আর চাট জিপি দি একটা যদি আমি চলাই নিব আপনি যে কথা সুদিছে আমি এই গোটে কথাখিন ধনাত্মক দিকলে রূপান্তর করবেন শেষত শুনু জাতীয় বিদ্যালয় গুয়াহীর এই কংক্রিটর শহর খুব মাজত অকমিয়া হওয়ার গৌরব তো আমার অনুভব করাইছে আপনি মানে আজির তারিখ এটা একটা পণ্য আমি একটা ভোট আমার কিনা দিছে তার বিনিময় আমি ভোট দিছো এটা বিনিময় মানব সম্পদ হবল মানুষ এজন জন্ম হলেই নয় তৈয়ার করবল হয় মানব সম্পদ ন গতি সেই সম্পদ শিশু এটিক জন্ম হয়ে মানব সম্পদ তৈয়ার কেন মানে কটনে কলে যে তুমি তোমার রাস্তা নিজে ঠিক করবো তুমি রাতপা গে নেহরুত সুমাবা নে কলেজ সুমাবা সন্ধ্যা সন্মুখী তো গেট দুখন আহার আশ্রয় আবরণ আমার তিনটা মৌলিক প্রয়োজন এই আহার আশ্রয় আবরণের কন্দাই রাজনীতি বলে বিষ্ণু রাভাই লিখি থাকে গেছে এইটি ফাইভত মানুষ আটশ পঁচপন্ন জন শহীদ হল আমার সময়ত কা আন্দোলনের সময় পাঁচজন মানুষ শহীদ হল মানুষ তো নাইকিয়া হয়ে গে আছে সমস্যাটা তো একু নহল সমস্যাটা আমি সমাধানও করবো এই বিপদ তো থাকিলে এটিও তো অবৈধ বিদেশী আছে মাতৃভাষা মাধ্যমে আটাইতক শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বড়োজনের বড়ো মানুষজনের বড়ো মাধ্যম তো কার্বির কার্বি মাধ্যম রাভার রাভা মাধ্যম মাধ্যম এনেকা বহু মানুষ মানে চিনি পাও যার লড়া ছোলে ভালকে কব না জানে কিন্তু মানে কুশল দার দরে মানুষ চিনি পাও যিয়ে এখন খাটি খাওয়া দোকান দিছে কিন্তু লড়াটুক জাতীয় বিদ্যালয় পড়াইছে মোট একটা কথা এনে সুদিবলে মন গল ত্রিদীপ ভাগবতিক বারো কেত প্রত্যক্ষ রাজনীতি দেখিম নাকি আইসিং বাবা ভূপেন হাজরিকায় গাই থাকে গেছে যে আনরে লগতে যদিহে নেবাসে বারো কতনো বাঁচিব সেইটাই আটাইতক ডর জাতীয়তাবাদ নমস্কার যাত্রার রেনমোট এটি নতুন খণ্ড আর এগারী বিশেষ নতুন অতিথিক মই আইসেংফা আটাইলক আদরণি জানাইছো ইতিমধ্যে থামনেল আর প্রিকেপে সকলখিনি জানাইছেই হয় আজি আমার রেনমোর অতিথি হয়ে আছে নবপ্রজন্মর এগারী অন্যতম চিন্তাশীল তথা অধ্যয়নশীল যুবক ত্রিদীপ ভাগবতী যী যুব প্রতিনিধিয়ে বিভিন্ন সময়ত সমাজের বিভিন্ন বিষয়ত নিজের মতাদর্শ বর ধুনিয়া করে প্রতিষ্ঠা করে আছে আজি বিভিন্ন কথা আমি আলোচনা করিম করি গতি মই সাজু হয়েছো ওয়েলকাম করবর আর আপনার সাজু হোক আমার যাত্রার আলাপত ভাগ লোবর ভিডিও তো স্কিপ নক চাই থাকক ত্রিদীপ আমার রেনমোল স্বাগতম জানাইছো আর ব্যস্ততার মাজতে আসা সেইভাবে সুখী হলো আর আজি বহু কথা তোমার শুনিম যেহেতু তুমি এগারী ভাল বক্তা এটা কথা হল তুমি আজির প্রজন্মর এগারী চিন্তাশীল যুবক তোমার চেতনাত বই আছে জাতীয় স্বাভিমান গতি তোমার চিন্তাখিন আমি সহযাত্রীল আগবাব বিচার গতি প্রথমতেই এটি শুভেচ্ছা বার্তা আমাল আমি যেহেতু একবারে নতুন প্রথমতেই রেনমো তো আমি সদায় চাইছো সদায় চাও আর যদি মানে মানে রেনমোক ধরে লো ইয়াত আটাইতক বেশি গেস্ট ডিফারেন্স সাকে মূর হয়েছে কারণ জুবিনদার এপিসোডটো মানে অকমান কথা কো রাহুলর তো কো আর আজি নিজে ইয়ালে আবলে পাই খুব ভাল লাগিছে আপনার প্রচেষ্টাক আমার প্রজন্মর লড়া ছোলীখিন বিশেষকে মূর বয়সের লড়া ছোলীখিন মূর অনুজ সকলে বর মরমে আকুয়ালি লোসে আর আমি আশা করি রেনময় এটা কথা কব পড়া জায়গা খুব কমিছে কথা কব পড়া জায়গা এটা হয়ে থাকি আর ইয়াত আমি নতুন নতুন অতিথি সদায় পাই থাকি আয়ো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাল লাগিল উত্তর তো এটা সাধারণত মানে যখন অতিথি আহে প্রত্যেককে সুধু প্রথম প্রশ্ন তো খুব কমন প্রশ্ন আর সে তুমি জানাই সাকে গতি তোমার মতে ত্রিদীপ ভাগবতী কোন আপনার আগর অতিথি সকল বয়স মোটক যথেষ্ট বেশি গতি মানে এটাও মানে কোন সেই বিচর সময় সাকে এটা আর মানে এই কথাটা বিশ্বাস করো যে আমি সেই উত্তর তো যালে যালে আমি এটা এই বয়স ঠিক করে পেলাম আমার পড়া শুনার পরিসর তো আমার চিন্তা করার পরিসর তো সিমান সংকুচিত হব গতি মানে এনেক উত্তর দিব ভাল পাম যে মানে এটাও নিজক বিচারি আসো কিন্তু মানে কিছু কথা জানো যে মানে সাঁতুরব নজানো মানে তো দৌড়ব নো ভালকে গতি মানে তর্ক করো মানে বক্তৃতা দি ভাল পাও কিতাব পড়ি ভাল পাও 
আরকম গোয়ারর দরে ভাল পাও এটা গোয়ার বলে কোতে সাকে বহুতে বুঝি পো নাই যেটা পরাগ দাসে সদায় কিন্তু যে গোয়ার দরে ভাল পাইছিল আর মানে সদায় এই কথা বিশ্বাস করো আমি অন্ধর দরে ভাল পাব লাগে জাতিটুক ভাল পাব লাগে আর মূর সরু কালের মানে যখন বিদ্যালয় পড়ি জাতীয় বিদ্যালয় তাত মানে সেই কথাটা শিখি সেই কথাটা শিখি গতি মানে নিজকে এনেকেই জ্যোতি প্রসাদর ভাষা যদি মানে কোম প্রথমতে তারপর ভাল ভারতীয় তারপর ভাল বিশ্ব নাগরিক সেই যাত্রাটাতে আগুয়াই গিয়ে থাকা বলে ভাবো আর এই যাত্রা একদম অব্যাহত থাকা বহু বহু শুভকামনা এটা উত্তর তো সেইখানে পালোয়ে আর বহু কথা জানিম কিন্তু অকান মূর মন গেছে ত্রিদীপ ভাগবতীর আসল ঘর কত ঘর সদস্য আর বাকি ঘর চিন্তাখিনি তোমার যে চেতনাত যে বই আছে এই জাতির স্বাভিমান তো সে ঘর পরিবেশ তো আছে নাকি সেই জানব বিচার মূর ঘর গুহী বিরুবারীত আর আমার যৌথ পরিয়াল আছিল যৌথ পরিয়াল এটাও আর আমি ঘর সেই পরিবেশ তো পাইছো ঘর সাংস্কৃতিক পরিবেশ এটা আছিল আর মানে আটাইতক মানে মানে যেহেতু গুহী ডর হয়েছো মানে সেই কারণে মূর এটা লগ বন্ধুর কথা পাতলে মানে কিছু বস্তু খুব মিস করো গাঁত যা পরিবেশ পাইছে সেইবর আমি গুহীত নাই পো কারণ আমি ডর হয়েছো এটা একটা যান্ত্রিক পরিবেশ এটার মাজ তার মাজতো আমি ধর মাঘ বিহুর দিনা আমি গুহীতেই ভেলাঘর নির্মাণ করেছিল সেইবিল অকান কিনা কিবি জাতিটোর সহ সম্পৃক্ত হয়ে থাকিব জ্যোতি প্রসাদর গান বিষ্ণু রভার গান ভূপেন হাজরিকার গান আমি মানে ঘর শুনিছিল সরুতে শিকিছিল বরগীত লোকগীত শিকিছিল সেই পরিবেশ এটা পাইছিল আর ক্রমান্বয়ে এনেকা একটা কথা হয়েছিল যে মানে যেটা ডর হয়েছিল সেই সময়খিন আসলে আমি বড় দুমুজাত ডর হয়েছো আমার প্রজন্মট মানে আমি এফালে মাইকেল জেকশনের মৃত্যুর বাতরি তো পাও এফালে ভূপেন হাজরিকার মৃত্যুর বাতরি তো পাও মানে আমার সন্মুখত মোবাইল তো আহি গেল আমি মোবাইলও পালো আমি এটা এআইও পাইছো কিন্তু আমি টেলিভিশনও দেখিছিল বা আমি রেডিও শুনেছো আমার প্রজন্মটা তেন প্রজন্ম এটা দুমুজাত আমি ডর হয়েছো আর সেই কারণে মানে ভাবো যে মানে ঘর সেই পরিবেশ তো পাইছিল কিন্তু মানে ঘর খর সমানেই মানে সেই কারণে মূর বিদ্যালয় আর মূর সেই চারিওফাকে চারিওফালে থাকা মানুষখিনির কথা মানে কব খুঁজিম সেইখিনিয়ে সাকে আমার মনত কোনো বা খিনিত সেই জাতীয় চেতনা তো থাকি গেল বা জাতিটোর প্রতি যে ভাল পাব লাগে ঠিক জাতীয় চেতনা বলেও নয় আপনিও জাতিটুক ভাল পায় ময়ো পাও স্বাভিমান তো যে হিসাবে যে লাস করবল কথা একু নাই হীনমন্যতা অনুভব করবল একু নাই মারাঠারজনে যদি মহারাষ্ট্র থাকি মারাঠা ভাষাটুক লো গৌরব করে তামিলজনে যদি গৌরব করে আপনি বা মানে কেউ গৌরব করব নো সেই গৌরব তো আমার মূর ভাষা মূর গৌরব মূর জাতি মূর গৌরব সেই চিন্তা তো সাকে তেনে রোপণ হয়েছিল আর এই চিন্তা চেতনা তো আসলে তোমালোকের দরে মানে উঠি অহা সামে একদম বুয়াই দিব লাগিব শিপাই যাব লাগিব দে এটা কথা হল এই যে দুমুজাত যদিও বা মূর এটা বেলে একটা কথা আসে কিন্তু কেতবা কথার মাজতে আর একটা প্রশ্ন ওলাই পড়ে এই যে দুমুজাত আসু তুমি মানে আমি সকলব সেই দুমুজাত থাকার আমার কিছু কথাত ভালো হয়েছে কিছু কথাত বেয়াও হয়েছে ভাল তো কোয়াশন মানে জীবন তো বেলে ধরনের অকান সংগ্রাম সংঘর্ষ শিকার বিভিন্ন ধরনের অকান আমি পাইছো নাই তো সে মূর অকান আমেজ তো বেলে ধরনের ইজিতে নাই হওয়া বস্তুব মানে মানে ইউভাল নোয়া হারারি বলে এগারী হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ডর ইতিহাসবিদ আছে এখন কিতাব লিখিছিল দুহাজার ষোলো সোতেরো চন মানত টুয়েন্টি ওয়ান লেসনস ফর দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি তাত একটা কাহিনী লিখিলে যে আমি অহা পনেরো বছর মানত দুহাজার ষোলোর কথা কো দুহাজার ষোলোত কলে দশ পনেরো বছর মানের ভিতর এটা আমি দেখি থাকা বহু চাকরি সেই চাকরিব ক্রমান্বয়ে আহি রোবট বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে দখল করব হারারিয়ে দুহাজার ষোলোত কলে কথা তারপর করোনা আহিল করোনায় সেই হারারির যে দুহাজার ষোল দহ ষোলোত কোয়া দশ বছরের সীমা আসিল সেই সীমা তো আকো সংকুচিত করে আপনার মনত আছে যদি করোনার পাছত আমি এনেকা ঢের বাতরি পাইছো যে অমুক কোম্পানিয়ে নিজের কর্মী সকল চাটাই করেছে চাকরি কমালে মানে যে দশ বছর হবল আসিল সে পাঁচ ছয় বছরতে হয়ে গেল আজি আমি যে বিশ্ব আসো হয়তো অহা এটা মূর ভাইটিয়ে বা মূর ভন্টিয়ে যেটা একটা সমাজ বিজ্ঞানের প্রকল্প করে সি আর মাক খুঁদিব নালে সি সার্জেপিডিক খুঁধে সার্জেপিডিটি মারি দিলে গোটে প্রকল্পটা আহি যায় গতি আমার প্রজন্মটাই আমি সেই দুমুজার পর আমার লাভ তো এইটোয়ে এইটো হয়েছে যদি আমি ব্যবহার করব জানো আমি সেই দুয়োখন পৃথিবীর মিলিব সুযোগ পাইছো আমি সাত জিপিটিও ব্যবহার করব পো আমি পুরোনা পৃথিবীখনও পালো খালি ভাল বা বেয়া তাতক মানে আটাইতক যে কথা গুরুত্ব দিব ভাল পাও সেই কথা তো এইটোয় বা যে কথা মানে দেখো যে মূর দরে বহু মানুষের মনত বহু উঠি অহা প্রজন্মর মানুষের মাজত আছে যে এই দুইখন পৃথিবীর কিন্তু আমি একটা চলিব লাগিব মানে আমি অনলাইন পৃথিবী আর অফলাইন পৃথিবী মা দেউতার সহ সম্বন্ধ আর সাত জিপিটি একটা যদি আমি চলাই নিব পো আপনি যে কথা সুদিছে আমি এই গোটে কথাখিন ধনাত্মক দিকে রূপান্তর করবেন 
সেই কথাটোর লগতে সংগতি রাখি এতিয়া যে কথা লো যাম আমি সেটু সাকে করবা দিয়া অকমান হলেও সামঞ্জস্য আছে দে এটা কথা হল এখিনি কথা লিখিছিলা সেটু মানে তোমার কবিতা বলে কম নে কথা কবিতা বলে কম নে মনের কিছু ভাবনা যিখিনি তোমাকে দুলা দি গেছিল সেই সময়ত সেই রাতিট হয়তো এই রাতিরও সৃষ্টি হব পে সেয়া তোমার সেই কথাখিন মোট খুব বেশি ভাল লাগছিল তুমি ফেসবুক দিছিলা মানে যতনায় রাখিছিল আর সেইখিনে আহিম কিন্তু তাদের দুটি সত্তা সামাজিক সত্তা দুটি সত্তার বিষয়ে তুমি লিখিছা আর সেইখিনি কথাকে মানে অকমান এটা অকমান ধুনিয়া একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে লোক বিচার তারপর মানে পড়িম জুলফি মোক অকমান কারণ এইটাই মোক সদায় বেশি পুলকিত করেছিল কব নয় আর তোমার সাকে নিশ্চয় ভাল লাগে থ্যাংক ইউ জুলফি ওকে এটা সত্তা দুটির কথা তো আহিবই পড়ি যাওতেই মানুষে অনুমান করে যাব মই এটা কথা হল ইয়া দুটামান তুমি গানৰ যেহেতু শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছা গোটে কেটা গানৰ সেই কেটা পাইলে মানে এনে অকমান অকমান গুনগুনাই দিম আর এটা যে দুটা লিখিছা আর ওকে ওকে জুলফি এইখিনি তুমি এডিট করতে কিন্তু রিভার্ভ দিবা দে অল্প কবিতা কবিতা লাগিব লাগবে তো ন এটা ইয়াত ত্রি দিবর সৃষ্টি মানে এটা শুনাব বিচার সহযাত্রীস অকমান ধুনিয়াকে মন দি শুনক দি রাতে শুবলে যাওতে দেরি হয় প্রায় শোয়ার আগতে হেডফোনডাল লাই গান শুনো সদায় কোল্ড ওয়ার ওয়ার্ল্ড ওয়ারর কথা পড়ি উঠি জুবিন গার্গর শান্তি দিয়া গান তো শুনো শিক্ষার লক্ষ্য আর সফলতার সফলতার কথা পড়ি শুনো দিয়া ঘুরাই দিয়া সেই গীতটি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ার পাছত বাজি উঠে শুনে রে সোজা পজা গান তো অর্থনীতির সূত্রে যেটা মগজ গরম করে তেতিয়া জুবিন গার্গে গাইহি পোহর রে চাকি গছি আমি জ্বলাম এদিন জ্বলাম মাঝে মাঝে বরক মনত পড়ে জাতীয় বিদ্যালয় আকো উভতি যাব মন যায় পাখি পাখি এই মন গানটে মনটু গধুর করে তুলে রাতি মুখা পিন্ধাজনের সেই মুখা গীতের কথা কোথা রাতি মুখা পিন্ধাজনের প্রকৃত রূপর কথা জুবিন গার্গে চিঁড়ি চিঁড়ি কয় কয় রই রই বিনালে এটাই গীত সাগে ন বা মায়া বিনিয়ে সদায় রাতিটোর প্রেমত পেলায় শেষত শুনু গান তো শেষ হয় বাহিরত পুয়ার কাশিয়লি রোদ যাক ওলাই শুই পড়ু তারপর লিখিছা মূর বাবে এয়াই জুবিন গার্গ মাঝে মাঝে খং করো যেটা খুটা বগাই অশ্লীল শব্দ কয় অভিমান করো কিন্তু জুবিন অবিহনে জীবন নচলে জুবিন নহলে রোদে নেহাহে ফুল নুফুলে জুবিনের গানত নামে বসন্ত ধুমুহাও হয়ে পড়ে প্রশান্ত তারপর দেউতার জীবনত সোধা কণ্ঠ ভূপেন হাজরিকা আসিল মেডিসিন আর মূর বাবে জুবিন গার্গ পিছে আমি দুয়োজনেই ভূপেন হাজরিকা আর জুবিন গার্গ নামৰ পৃথক আৰু একক শিল্পী সত্তা দুটাক সমানে শ্রদ্ধা করো ভাল পাও বাহ এটা হাত চাপরি এটা হাত চাপরি বিরাট জোরে আর এটাই তো জুলফি অকমান লো যা এটা আমি এই কথাখিনির মাজল বারো আহিমই জুবিন গার্গর কথা লো আহিম আর এগারী বিশেষ সত্তা আমার সেয়া হয়েছে সোধাখন্ত ডক্টর ভূপেন হাজরিকা কিন্তু তার আগে জুবিন দা যেটা আমার ইয়ালে আছিল আর তুমি যেটা একটা বাইট দিছিল সেইটো শুনার পিছন জুবিন দায় তোমার বিষয়ে কি কেছিল সেইটো অকমান চাই লো আহা এসে ত্রিদীপ ভাগবতী ত্রিদীপ সেই কালেই আসলে মূলত আসলে স্টুডিও এটা কটনের সভাপতি নাকি কিনা একটা প্ল্যান এটা করেছে এবার এই মাহতে কিনা মূর ওপর কিনা একটা স্টেট লেভেল কুইজ করব সো সেই কারণে মানে সুদিব বড় তর্ক করে মূর নকরে বারো ভাল একু নাই আর সি আহি থাকে রাহুলে মোক চিনাই করে দিয়েছিল সো সি একটা ভাল প্ল্যান করেছে স্টেট লেভেল কুইজ মানে কোথাও যাম বারো অল্প দিয়ে কারণে হলো আর প্রগ্রেসিভ লড়া চিন্তা ভাল অকমান সোশিয়াল লেফটিস্ট মূর নিচিনা অনুমান করলে তুমি কি ভাল পাওয়া সেগুলো ব্যক্তিক অকমান তথাপিও দুটা লাইন তোমার মুখে 
জুবিন গাৰ্গৰ কথা কবলৈ আসলতে মানে আমাৰ এতিয়া কি কম নকম লাগি যায় মই খালি এটা কথা যেটো দেখিনি মই এখিনি চাই হাই সেকেন্ডৰি থাকোতে লিখিছিল ঘটনাত মই এটা কথা সদায় বিশ্বাস কৰিছো যে আমাৰ প্ৰজন্মটোয়ে আমি যে অসমীয়া গান শুনিছো আমি যে অসমীয়া ভাষা কৈছো আমি যে অসমীয়াত আপুনি মই কথা পাতি আছো অন্তত মোৰ এই তেইছ বছৰ হৈছে দুহেজাৰত মোৰ জন্ম মই যে অসমীয়া জানো তাৰ সিংহভাগ কৃতিত্ব কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ আৰু মোৰ প্ৰজন্মটো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম কেইটাই জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধাশীল হৈ থাকিব লাগে মানে যিটো সময়ত জুবিন গাৰ্গে গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অসমীয়া গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়তটো মানুহে অসমীয়া গান শুনা বাদ দিছিল অসমত সেই অসমীয়া ভাষাটো ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ জীয়াই ৰাখিলে অসমীয়া মাত কথা ইমান যে ধুনীয়া মানে এই গান উচ্চাৰণ পৰ্যন্ত ইমান সেই শব্দকেইটা আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিলে মায়াবিনী শব্দটো এই ধৰক যদি ধৰি লওঁ মই মায়া মায়াবিনী শব্দবোৰৰ কথা যদি চাওঁ তেওঁ আমাক ভাষা এটাত ভাষাটোৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ সংকট আহিছিল সংকটটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এইটোৱে আশা কৰিম মই যিটো যিখিনি কথা লিখিছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ সদায় ভালে ভালে থাকক আৰু ভালে থকাটো জাতিটোৰ বাবে জৰুৰী একদম একদম আৰু সেইটো শুভকামনা সদায় থাকিবই তেখেতৰ লগত আৰু তেখেতে নিজকো অকণ ভাল পাব বুলি শিককচোন ন গানবোৰ সব ভালেই পায় গান ভাল পায় অভিনয় ভাল পায় কিন্তু নিজক ক'ৰবাত অকমান অবহেলা কৰে নিজক ভাল পাবলে শিকিব লাগে আৰু যত্ন ল'ব লাগে শৰীৰটোৰ সেইটো কথাটো আমি সদায় 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 কৈ থাকো আৰু মই খালি এটা কথাই বিশ্বাস কৰো যে আমি যিজন জুবিন গাৰ্গক পাইছিলো মই বিচাৰো যে আমাৰ পাছৰ প্ৰজন্ম কেইটাই সেই জুবিন গাৰ্গজনক পাওক আৰু খালি মই ইয়াত লগতে আৰু এটা কথা কম যে প্ৰত্যেকজন মানুহেই তেওঁতো পঞ্চাছ বছৰ গান গাইছে তেওঁ এতিয়া আশী বছৰ একেধৰণে গান গাই থাকিব বুলি ভবাটোও ভুল আৰু জুবিন গাৰ্গে যিদৰে আমাৰ বেয়া সময় আমাৰ ভাল সময় সকলো সময়তে আমাৰ লগত থাকিলে এতিয়া জুবিন গাৰ্গে আগৰ দৰে গান নেগায় গান গাব নোৱাৰে আৰু সেইটো বয়সৰ কথা সেইটো প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীৰ জীৱনত আহে গতিকে আমিও জুবিন গাৰ্গৰ সেই ধৰণে এতিয়া মৰম আচলতে বেছিকেহে চাগে কৰিব লাগে মানে যিটো সময়ত তেওঁ ইমান আমাৰ আমাৰ বেয়া সময় আমাৰ দুখ আমাৰ সুখ সকলোতে জুবিনেই লগত আছে জুবিন গাৰ্গেই লগত আছে গতিকে জুবিন দাৰ এতিয়া যিহেতু এই সময়খিনিও আহিছে এই সময়খিনিত আমি যদি আকৌ বেছিকে মৰম কৰোঁ বেছিকে মৰম দিওঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম কেইটাইও জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰেমত পৰিব একদম সঁচা কথা এতিয়া আহোঁ গোটেই কথাবিলাকক আমি চুই যাবই লাগিব নহয় ভূপেন্দ্ৰৰ কথা লৈ আহোঁ কোৱা হয় কোৱা হয় বুলিয়ে নহয় আমি দেখি আহিছোঁ এটি গীতে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে গতিকে গোটেই তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবিলাক ইমান সমাজমুখী ইমান দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ কোনো মানে আমি চুবগৈ নোৱাৰোঁ সেইগৰাকী সত্তাৰ বিষয়ে অকণমান কোৱা না গানৰ মাজেৰে হওক বা কিবা তুমি উদাহৰণ দি কেনেকৈ অকণমান বিশ্লেষণ কৰিবা সেই সত্তাটোৰ বিষয়ে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ যে আমি জাতিটোৱে প্ৰত্যেকটো ক্ষণত আমাৰ ভাল ক্ষণত বেয়া ক্ষণত জাতিটোৰ সংগ্ৰাম আহিছে জাতিটোৱে আনকি ক্ৰীড়া মহোৎসৱ পাতিছে তেতিয়াও আমি ভূপেন হাজৰিকাকে বিচাৰি লৈছোঁ আৰু যিটো কথা বহু মানুহে কৈছে যে ভূপেন হাজৰিকাই যদি আন ভাষাত লিখিলেহেঁতেন ইংৰাজীত লিখিলেহেঁতেন তেওঁ নবেল বঁটা পালেহেঁতেন গতিকে মই এটা কথা সদায় বিশ্বাস কৰোঁ ভূপেন হাজৰিকাক আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে আমি যেনে যেনেকৈ জুবিন গাৰ্গক আমি নিজে বিচাৰি শুনিছোঁ অংগৰাগ পাপন মহন্তক আমি বিচাৰি শুনিছোঁ ভূপেন হাজৰিকাক আমি তেনেকৈ শুনিব লগাও হোৱা নাই আমি আমাৰ চাৰিওকাশে তেওঁক পাইছোঁৱেই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত তেওঁক অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গানবোৰ কথাবোৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো শিক্ষা জীৱন আপুনি কল্পনা কৰকচোন তেতিয়াই তেওঁ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পি এইচ ডি কৰিছে গতিকে সেই দিশটো আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁ সম্পাদকীয়খিনি তেওঁ যিখিনি আলোচনী কেইখন যে সম্পাদনা কৰিছিল তাৰ যিবোৰ সম্পাদকীয় সেই কথাবোৰ পঢ়াটো দৰকাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মই এখন ৰচনা যিদিনা বিষ্ণু ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল তেজপুৰত তেওঁ সেই আহি থকা গোটেই দৃশ্যটো বৰ্ণনা কৰিছে মানে তেওঁ ঘূৰি আহিছে অসমলৈ চিধাই তেজপুৰলৈ গৈছে বিষ্ণু ৰাভা চিতাত আছে বেলিটো ডুব গৈছে বিষ্ণু ৰাভাৰ মুখাগ্নি হৈছে এই গোটেই দৃশ্যটো পঢ়িলে ভূপেন হাজৰিকাক বিচাৰি পোৱা যায় আৰু তেওঁৰ বক্তৃতাবোৰ মানে সেই মানুহজনে যদি গান নাগালেওহেঁতেন তেওঁ ইমান ভাল বক্তৃতা দিছিল বক্তৃতা দিয়ে চাগে ষ্টেণ্ড আপ কমিটিৰ আমি এতিয়া পাইছোঁ ধাৰণা ভূপেন হাজৰিকাৰ পুৰণা সেইবোৰ চালে তেওঁ কি ধুনীয়াকৈ কথা কৈছিল আৰু মই ভাবোঁ ভূপেন হাজৰিকাক কোৱাটো জাতিটোৰ বাবে সৌভাগ্য তেওঁ এতিয়া জীয়াই ৰখাটো আমাৰ প্ৰজন্মটোৰ দায়িত্ব পাছৰ প্ৰজন্মবোৰৰ দায়িত্ব আমি
কেনেকে সম্ভব হয় সেটো সেটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মানে মই খালি এটা কথা বিশ্বাস কৰো ভূপেন হাজৰিকাৰ যেটো তেওঁৰ যেটো যিখিনি যেটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত গণসংগ্ৰাম পৰি গণ গণনেত্ৰ সংঘৰ এটা ভূমিকা আছে তেওঁৰ প্ৰেক্ষাপট এটা আছে তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলন পালে তেওঁ জাতিটোৰ বেয়া সময়খিনি পালে ভাষা আন্দোলন এতিয়াও বৰ ভাল সময় নহয় ভাষা আন্দোলন মাধ্যম আন্দোলন পালে অসম আন্দোলন পালে আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনত যথেষ্ট কষ্টও পাইছে যিবোৰ এতিয়া আমি এতিয়া এনেকুৱা লাগে যে তেওঁক আমি বৰ মৰমেৰে ৰাখিছিলোঁ তেনেকুৱাওতো নাছিল কথাটো তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভূপেন হাজৰিকাৰ সকলো কথাই শুদ্ধ কিছু ৰাজনৈতিক দিশত তেওঁক লৈ মূৰু মতবিৰোধ আছে তেওঁৰ কিছু কাম ৰাজনৈতিক কাম যিবোৰ এতিয়া মূৰু মনোপুত নহয় তাৰ মাজতো আমিতো কোনোবাখিনি তেওঁক ইমানো মৰম দিয়া নাছিল কষ্টও দিছিল মাজে মাজে তেতিয়া তেওঁ চাকৰি কৰিবলৈ আহিছিল অসমীয়া মানুহে খেদিছিল যাৰ বাবে তেওঁ কলিকতালে যাব লগা হ'ল আকৌ সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হ'ল সংগ্ৰামে শিকাইছে আৰু যিবোৰ তেওঁৰ গানতো প্ৰতিফলিত হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁ কোৱাটো জাতিটোৰ বাবে এটা সৌভাগ্য আৰু তেওঁ এতিয়া জীয়াই ৰাখিব মানে জীয়াই ৰাখিব পৰাটো আমাৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰজন্মই পিছৰ প্ৰজন্মকেইটাই সেই সেই প্ৰজন্মকেইটাই সেই প্ৰত্যাহ্বানটো সাহসেৰে গ্ৰহণ কৰিব ৰাখিব এটা কেটামান নাম উল্লেখ কৰো বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ বাদে আমাৰ নাম মুখত নাহে বিষ্ণুজ্যোতি ভূপেন বুলি ক'লে হয়নে গতিকে বিচাৰোঁ কিন্তু দেই আগলেও আৰু দুটামান নাম তাত সংযোগ হওক হয়নে এটা কথা হ'ল ইমান গানৰ কথা কিয় সুধি আছো জানা অকমানটো অকমান বেলেগ বেলেগ কথাও পাতিব লাগিব মই কৰ অকমান ঘনু গানকে শুনিছিলোঁ জাতীয় বিদ্যালয়ত তুমি পঢ়িছিলা জানো জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে তুমি গান গাইছিলা গান গাইছিলোঁ মানে মই ক'লোঁ মই আগতে কৈছিলোঁ যে ঘৰত আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা আছে আৰু মই অষ্টম শ্ৰেণীত যেতিয়া অষ্টম শ্ৰেণী মানুহলৈকে মই ভাত খান্দিৰ বিচাৰতো হয় নেকি তেদি বা খালি তাৰ পাছত মানে গান গোৱাটো কমিল কলেজলে যোৱাৰ পাছত মোৰ তৰ্ক কৰাৰ মন গ'ল তৰ্ক কৰিছিলো খুব আৰু মই তৰ্ক কৰি অসমৰ প্ৰায় মানে ভাল ভাল আৰু লেখত লবলৈকে গোটেইখন চহৰলে গৈছো হাই সেকেন্ডৰীৰ পৰা তৰ্কত যেতিয়াৰ পৰা মন বহিল তাৰ পাছৰ পৰা গান কমিল কিন্তু মই গান এতিয়াও শুনো আৰু মই ভাবো যে গান গান এটা শুনিলে এটা গানে আপুনি আজি শুনিছে আকৌ এবছৰ পাছত দুবছৰ পাছত কিবা এটা নতুন বস্তু বিচাৰি উলিয়াব পাৰি যদি ভালকে শুনা যায় গতিকে গান শুনাটো জীৱন আনে না গান শুনাটো মই এতিয়া ভাল পাওঁ কিন্তু গোৱাটো গোৱাটো এটা কমিছে বেয়া গাওঁ কিন্তু ভূপেনদাৰে ভাল লাগা বা জুবিনদাৰো হ'ব পাৰে এলাইন গোৱা না কটো কৰা নাই হেতু কথা কিন্তু ৰেনমোদ আজি মুক এলাইন গাই শুনাব লাগিব এটো আমি অলপ পাছলৈ কৰো আমি কথা পাতি লওঁ অলপ কিয় ভাল পাব ন ৰাইজে ভাল পাব নহয় গান এটা অঁ ঠিক আছে তুমি বাৰু মনতে অকমান ভাবি লোৱা কোনটো গান গাম দেই ঠিক আছে এতিয়া আমি যাম যিহেতু তুমি উল্লেখ কৰিছা আৰু মই জানো তুমি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলা সেইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় এই সেই ৰাহুলকো সুধিছিলোঁ সেইটো প্ৰশ্ন যে সেইটো তাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত আছিলে নে হেৰিয়াৰ তো কৈছে যে পিতৃ মাতৃৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া এইটো সিদ্ধান্ত তোমাৰ জীৱনৰ সেইখন বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ কাৰ আছিলে दादाई चलायल दिन प्रत्येक बार लग पाजर लाटक जतियों विद्यालय पढ़ा মানে মই তেওঁক এদিন সুধিলোঁ যে ইমান স্কুল আছে আৰু জাতীয় বিদ্যালয় বুলিয়েই নহয় ধৰকচোন ইংৰাজী মাধ্যমৰ ইমান বিদ্যালয় আছে ইমান অজস্র অপচন আছে আজি তেওঁ জাতীয় বিদ্যালয়ত কিয় পঢ়াইছে তেওঁ মোক যিটো উত্তৰ দিলে তেওঁ ক'লে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে ইংৰাজী নাজানিলেও মোৰ আপত্তি নাই কি যদি অসমীয়াটো ক'ব নাজানে মই লাজ পাম মানে জাতীয় বিদ্যালয় যিটো নামৰ আমাৰ যিটো সংগ্ৰাম যিটো যাত্ৰা অসমীয়া জাতিটোৱে যোৱা ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰত আমি যিমান আন্দোলন কৰিছোঁ আপুনি যিকোনো আন্দোলন এটাৰ নাম লওক আমাৰ আন্দোলনটোৰ পৰিসমাপ্তি সদায় আমি বিচৰা ধৰণে হোৱা নাই যিকোনো আন্দোলন এটাৰ কথা যদি মই কওঁ আমাৰ যিকোনো এটা সংগ্ৰাম কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় চাগে এনেকুৱা এটা যাত্ৰা যিটো যাত্ৰা এতিয়ালৈকে বিফল হোৱা নাই আৰু এই যে কুশল দাহঁতৰ দৰে মানুহখিনি তেওঁলোকেতো ইমান বেছি কথা বুজি নাপায় বুদ্ধিজীৱীও নহয় টক্সটো নবহে ডাঙৰ ডাঙৰ কথাও নকয় মেল মিটিঙো নকৰে তেওঁলোকেও যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক জাতীয় বিদ্যালয়লৈ নিছে মানে জাতীয় বিদ্যালয়ে এই মানুহখিনিৰ মাজত এটা ছবি এটা নিৰ্মাণ কৰিছে এটা ভাল পোৱা এটা জন্মাইছে আৰু মই ভাবোঁ জাতীয় বিদ্যালয় নামৰ এই যাত্ৰাটোৰ আটাইতকে ভাল লগা কথা সেইটো যে এই যে খাতি খোৱা মানুহলে এই গোটেই যাত্ৰাটো গুচি গ'ল আৰু জাতীয় বিদ্যালয়ে মই খালি এটা কথা লগতে বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি সাধাৰণতে জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়া মানুহখিনিয়ে বহু মানুহে ভাবে য
অকমান হওয়ার গৌরব তো আমার অনুভব করাইছে আর সেই কথাখিন সাকে সরুতে শিকার সেই গৌরব তো আছে মুকলি মঞ্চত সরুতে আমি বিষ্ণুরাভা দিবস কলা দেখি জ্যোতিপ্রসাদক আমি স্মরণ করছো সাহিত্য রথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরাক স্মরণ করছো মেজি জ্বলা আমি দেখি বিহু আমি দেখি আর সেই গোটে কথা তো মূর এটা সৌভাগ্য মানে মা দেউতার ওসর সেই কারণে সদায় মানে সেটার কারণে কৃতজ্ঞ যে জাতীয় বিদ্যালয়ে লো গেছিল আর জাতীয় বিদ্যালয়ত বহু বেশি নম্বরও নাই পা কিন্তু হয়ে যে জিয়াই থাকি পারি এই জগৎখনত কোনো হীনমন্যতা নাই সেই বস্তুটা জাতীয় বিদ্যালয়ে দিছিল শিকালে তারপর ঢাপলি মিললা কটনল নয় জানো কটনল আহিলা কটনত পড়িলা কটনের তুমি ছাত্র একতার সভার সভাপতিও থাকিলা এটা মানে রাহুল সুধার দরে তোমাকে সুধো তোমাক কটনে কি দিলে আর কেন বুনিয়াদ তো তার মানে তুমি কি পালা সেইখিন লাগে অকমান জাতীয় বিদ্যালয়ের পরা কটনলে যেটা গলো জাতীয় বিদ্যালয়ের রুটিন তো আছিল রাত আটটা গেট খুব ফুল খাই আর তিনটা বজাত বাসত উঠো ঘর যাও কটনত গোটে কথা সলনি হয়ে গেল কটনত যেটা হাই সেকেন্ডারি করব গলো জাতীয় বিদ্যালয়ত আমাকে অল্প গুরুত্ব দিছিল আমাক আমি কিনা এটা নয়ারে শিকাই দিছিল কটনত সেই পরিবেশ নাই কটনত মানে যেটা হাই সেকেন্ডারি করছো তো কটনত কটন কলেজ স্টেট ইউনিভার্সিটি আছিল মানে এম ইউ আসিল তো আর কটন কলেজত বিএ আর হাই সেকেন্ডারি আসিল তাত ইমান বেশি গুরুত্ব নিদিয়ে মানে হাই সেকেন্ডারি ক্লাসট মানে প্রথম যেটা অসমিয়ার ক্লাস তো করছিল তাত আমি নব্বই জনমান লড় ছোলী আসো আর যাকি অধ্যাপকে পড়াইছে হেরি তো ক্লাস করব বি এ তো ক্লাস করব আমার নাম পর্যন্ত মনত রখা তো সম্ভবই নয় মানে কটনে আমার সেই গোটে কথা তো শিকাই দিলে যে কটনের আর আমি যেটা কটনত গেছো এটা নেহরু পার্কখনও আছে সন্মুখত মানে কটনে কলে যে তুমি তোমার রাস্তা তো নিজে ঠিক করব তুমি রাত গিয়ে নেহরুত সুমাবা নে কলেজত সুমাবা সন্মুখ সন্মুখী তো গেট দুখন সেই গোটে কথাখিন কটনে আনি দিলে আর কটনে জীবনত ভাল সময় বেয়া সময় সকল দিছে আর মানে খালি মানে এটা কথা বিশ্বাস করো মূর কটনে দিয়া দুটা প্রাপ্তি এটা প্রাপ্তি তো কটন কলেজ ছাত্র একতা সভার কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র একতা সভার সভাপতি হবো পড়া তো সে মূর কারণে ডর সৌভাগ্য কিন্তু তাতক মানে ভাবো কটনে মানে দুহাজার একুশ বর্ষর একুশ বাইশ বর্ষর কটনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিযোগী আর শ্রেষ্ঠ টার্গিক একলেগে আসিল এটা বছর সে মূর কারণে আটাইতক ডর প্রাপ্তি কারণ মানে জনাত কটনের ইতিহাস খুব কম হয়েছে যে এজন মানুষে দুটা একলেগে পাইছে সেই মূর এটা ডর প্রাপ্তি খালি এইবর কথাই নহয় কটনে মানুহ করেছে কটনে জীবনত মানে আমি যে কো বা খাবো শিকাইছে কটনে ভাল কাম করবও সাহস দিছে কটনে বেয়া সময়ও দেখাইছে কটনে হঠাৎ প্রস্তুত হব দিছে মানে কটনলে যার প্রায় এসপ্তাহান পাছত হঠাৎ এদিন তেতিয়ার ডিবেটিং সেক্রেটারিজনে কলে যে তর্ক এখন আছে কাইলে তুমি পার্টিসিপেট করব লাগিব জাতীয় বিদ্যালয়ত যেটা আসিল তর্কর কারণে এসপ্তাহ প্রেকটিস করো দেউতা সুধো সার বাইদেও সুধো গোটে একটা ডর প্রস্তুতি চলে কটনত সেই কথা তো নাইকিয়া হয়ে গেল পিছদিনে তর্ক করল সন্মুখত দিলীপ কুমার বড়া স্যার বহি আছে মানে কটনে সেই মঞ্চ দি দিলে আর মানে ভাবো সেই কারণে আমি কটনক ল বহু কথা পাতিব পড়ো এটা ভাল বেয়া কিন্তু সেই মঞ্চ কটনে দিয়ে মানে কটনের বদনাম আছে মানে সেই বদনামবর তো মানে মানে ইউনিয়নত থাকোতেও আসিল কিন্তু মানে ভাবো যে কটনে সেই মঞ্চ দীঘলী <laughs> 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 দীঘলী পুখুরীও দিছে নেহরু পার্কও দিছে পান বজারও দিছে আপনি কত যায় এটা এটা আপনার কথা একদম নিজের চয়েস ঠিক আছে এটা কথা হল এটা বর্তমান ত্রিদীপ ভাগবতী কি করে আছে মূর যা বছর মাস্টার্স শেষ হয়েছে মানে মাস্টার্স করে থাকার সময়তেই মানে যুক্ত ইউজিসি নেট পরীক্ষা সেই তো দিয়ার কথা আসিল কিন্তু ছাত্র একতা সভা থাকার কারণে দিয়া নহল ডিসেম্বরত মানে নেট দিছো আর মানে প্রথমবারতেই নেট কোয়ালিফাই হয়েছে মানে এটা মানে সেই কোয়ালিফাইড ফর এসিস্টেন্ট প্রফেসর আর খালি এটা মানে পিএইচডি করি মূর অকমান গবেষণা মন আছে গবেষণার কাম কাজখিন করিম পিএইচডি এন্ট্রেন্স বোর কারণে এটা পড়ি আসো এটা মানে সেটা চলাই আছে আর আখরাটু আর তোমালকর দরে মানে প্রতিভাই প্রতিভা বলে কো সেইখি বহুত লাগিবগে মানে বহুত কামত আহিব জানা নেই আমি এরি দিব নো মানে ধরে রাখি এটা কথা হল এই যে এগারী শিশুয়ে এটি শিশুয়ে শিক্ষানুষ্ঠানতেই বিভিন্ন ধরনের পাঠ আয়ত্ত করে স্বাভাবিকতে হোক বা সচেতনভাবেই হোক জীবনের পাঠ বলে কো আমি ফুল পুলি এটা রুবলেও শিকু 
কিবা এটা টিফিন লৈ গলে আমি ভাগ কৰি খাবলৈ শিকো সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ শিকো বা কিবা তো সেই গুটেখিনিয়ে জীৱনটো কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰে বুলি ভাবা এখন শিক্ষানুষ্ঠানে এই কথাখিনি আহিছে তথাপিও আৰু কি এনেক ধৰণৰ কথা থাকে তাত সেবোৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মানে কেইদিনমান আগতে আমাৰ গুৱাহাটীত ময়ুর গোস্বামী বুলি এগৰাকী ছাত্ৰ আত্মহত্যা কৰিছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ লগত সংগতি আছে কাৰণে মই গোটেই কাহিনীটো কৈছো ময়ুর যেতিয়া সিবিএছইৰ টেন্থ মানে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ময়ুৰে দিছিল সি ভাৰতৰ ভিতৰত পঞ্চম স্থান পাইছিল আৰু সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা সিবিএছইৰ যেতিয়া গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত হয় সৰ্ব ভাৰতীয় পৰ্যায়ত হি পঞ্চম স্থান পোৱাটো ডাঙৰ কথা তাৰ পাছত হি দাদক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দি আছিল তাৰ মাজতে হি আত্মহত্যা কৰিছে এটা সুইসাইড নোটখনত হি লিখি থৈ গৈছে যে তাৰ সেই যেটো এটা তার অকলশরীয় অবস্থা এটা সি তার এটা মনত শঙ্কা যে দশম শ্রেণীর দরে ফলাফল তার দ্বাদশ শ্রেণীত হব নাই সেই শঙ্কাটোর সেই সিদ্ধান্তটো লোসে এটা আপনার প্রশ্নটলে আহ এই যে শিক্ষানুষ্ঠান আমি আমার বন্ধু হয় বান্ধবী হয় এই পরিবেশটোয়ে টিফিন ভগাই খাওয়াটোতেই তো আন্তরিকতা আছে তাতেই তো ভাতৃত্ববোধ আছে সরু কথা টিফিন তো ভগাই খাওতে মানে আন্তরিকতা বাড়িব বলে নাই খাওয়া কিন্তু পাছত সেই কথাটোই তো মোক জীবনত শিকাইছে খেলপথারখনত একটা খেলোতে একটা পড়োতে সেই কথাবোরেই তো আছে মানে ভাবো যে সামাজিক শিক্ষা এটা আর সেই কথাবোরে মানুষজনক পিছলে গড় দিয়ে শিক্ষানুষ্ঠান হোক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হোক এটা কলেজত আমার কলেজত কটনত থাকোতে আমার খুব কাজিয়া লাগিছিল হাই সেকেন্ডারিত মানে আমি এখন হোস্টেল আন এখন হোস্টেলের লগত কাজিয়া লাগে এটা যেটা সেই লড়াকেটাক লগ পাও আমি সেই কথাবোর হাহু কিন্তু সেই কথাবোর এটা বেয়া লাগে কিন্তু তার মাজতে সেই কথাবোরে আমার মজত ভাল পাওয়া বড়াই লাগে গতি মানে ভাবো সেই লগ বন্ধুর লগত খেলা শিক্ষানুষ্ঠানখানে দিয়া পরিবেশ এইবার বহু ডর ভূমিকা থাকে আর এটার প্রজন্মবরে সেই কথাবোর সাকে কোনোবা খিনিত নোপার বেই ময়ূরের দরে ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে আর মানে এটাই আশা করো যে অভিভাবক সকলে সেই পরিবেশ নির্মাণ করা বিদ্যালয় সম বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সেই পরিবেশ নির্মাণ করা আর বেশি কাম করব এটা ত্রিদীপ ভাগবতীর খুব ধুনিয়া তুমি চিন্তাব খুব ভাল তুমি ভাল বক্তা ভাল বক্তৃতা দিয়া তুমি তার কি কু এগারী চিন্তাব শুদ্ধ বলে কোঁ আর ভাষা সাবলীল গতি সেই ভাষা প্রেমর প্রেরণাটো কোরপরা আহিল সেবর এইবরে আহিয়ে যায় কথা প্রায় জাতীয় বিদ্যালয় আর আমার পুথিভঁড়াল তো বড় ভাল আসিল জাতীয় বিদ্যালয়ের মানে এটা নিয়ম আসিল যে আপনি শনিবার প্রত্যেক দিনাই কিতাব এখন লোব লাগিব আর এসপ্তাহ পাছত সেই কিতাব ঘুরাই দিব কিতাব খনের বিষয়ে এটা পৃষ্ঠা লিখব লাগিব মানে আপনি কিতাব নপরাকে দিয়ে আহিব নয় গতি সেই তেন কিতাব পড়া হয়েছিল তেতিয়া আর কটনলে অহার পাছত বহু মানুষ লগ পালো আকৌ কিতাব পড়া ধাউতি তো বাড়ি আকৌ কিতাব পড়িল আর মানে ভাবো যে কিতাবর মাজত বিশেষক মানে সরুতে সারথি খুব পড়িছিল সত্যনাথ বড়ার সারথি বা তারপর হোমেন বরগাই সারের কিতাব আর লাই লাই ডর যেটা হলো আকু সেই সাহিত্য সেই ভাষার প্রতি ভাল পাওয়া আনিছে আর সেই পরিবেশ তো জাতীয় বিদ্যালয় তো অরিহা আছে কটনের অরিহা আছে আর বিশেষকে আমার আড্ডাব অরিহা আছে আমার যে গ্রুপ আমি যে আড্ডা মারো তাত আমি নতুন নতুন কিতাবর কথা আগে পাতিছিল সেই তার একটা ভূমিকা আছে এটা ভাষার কথাই অকমান পাতিম আমি আমার ভাষাটো ইমান প্রাণর প্রাণর সপোনের ভাষা এটা কিন্তু এটা সময়ত আমার অসমর প্রশাসনেই বন্ধ করে দিছিলেন যদি অতি প্রাচীন ভাষা সেই হয় না তারপর আক আমার আহিলে হেরি ব্রিটিশ অহার লগতে খ্রিস্টান মিশনারী সকলের লগত এখিনি ভাষা প্রেমী ব্যক্তিয়ে আমার সেই আন্দোলন করে প্রবর্তন করলে বাংলা ভাষার ঠাইত তো এই যে এটা অভিভাবকসর ছাত্র সমাজেরও ইমান অনীহা ভাবটো দেখি থাকো সেই বস্তুটাই কোরবাত অকমান শঙ্কাত আমার শঙ্কা আনিছে মূল্যবৃদ্ধি এইবর আজির তারিখত আটাইত ডর সমস্যা বলে না ভাবো আমার আটাইত ডর সমস্যা তো হয়েছে এই যে উঠি অহা প্রজন্মটোয় ভাষা তো কবলে যে হীনমন্যতা অনুভব করে ভাষা তো কবলে যে বেয়া পায় ভাষা ভাষা কলে কবলে যে লাজ পায় এই প্রজন্ম এটা যে জন্ম হল এই আমার আটাইত ডর সমস্যা আর আপনি সিধাই এটা কব পারি যে লড়ালীবরে কব না লড়ালী কেটার গাত দুঃখ নহয় কোন লড়াল জন্মতে কয়ে আছে যে মানে ইংরাজির কথা পাতিম নপাত তার মাতৃভাষা ইফালে মূর লগর লড়াবরে আহি দুঃখ করে যে সিহতে সরুতে সেই পরিবেশ তো নপালে সিহতে সরুতে লক্ষ্মীনাথ বেজবরার কিতাব নপালে সিহতে সরুতে হোমেন বরগাই সারের কিতাব নপালে যার কারণে এটা ভালকে কবও নয় লিখবও নয় এই প্রজন্ম এটা তো আমি জন্ম দিল আর আমার কথাটা কি আছিল যে আমি আধুনিকতার পিছন দৌড়িল এই গোটেই কথাটে মারাঠা বা মহারাষ্ট্র মানুষজনে তো মানে এই কথাক লো গৌরব নক যে মারাঠি কব নজানো বলে তামিলনাডুত তো সেই গৌরব তো নাই 
কিন্তু অসমতে গৌরব তো জন্ম হল আমি অভিজাত হয়ে গলো বেশি মানে ভাষা তো আমি কবলে না জানো আর কিন্তু আমি গে টক শোত ডর কথা কো আমি বক্তৃতা দিও ডর ডর এনে বহু মানুষ মানে চিনি পাও যার লড়া ছোলে ভালকে কব না জানে কিন্তু মানে কুশলদার দরে মানুষ চিনি পাও যে এখন খাটি খাওয়া দোকান দিছে কিন্তু লড়াটুক জাতীয় বিদ্যালয় পড়াইছে তাত আর একটা কথা আছে মানে যে কথা আগতেও কিন্তু যে বিদ্যালয় পড়িলেই যে ভাষা জানব সে নয় ইংরাজি মাধ্যমত পড়লেও জানে আর মূল বহু বন্ধু আছে তেন কিন্তু এই পরিবেশ আমি নির্মাণ করবো ঘর সেই পরিবেশ আমি দিব মানে আপনি বিট কোহলির কথা জানে বিট কোহলির কথা আমার সকল প্রজন্মই জানে বিট কোহলির কথা জানো বলে মানে দিল্লিত তো উফাই ডাঙ মারি নো কারণ তার ঘর বিট কোহলির ঘর দিল্লিত মানে বিটিএসর কথা কি জানো সেই কথাটাই মোক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করব তো নয় মানে জ্যোতি প্রসাদর কথা যদি জানো তেতিয়া মানুষে শুনব জ্যোতি প্রসাদর কাহিনী এটা কলে মানে ভূপেন হাজরিকার কথা যদি জানো জুবিন গার্গর কথা যদি জানো পূজাপালি সত্রিয়া নাচর কথা যদি মানে জানো তেতিয়াহে মানে বিশ্ব ঠিয় হব পড়ি সেইবরে বিশ্ব মানুষের মানে নতুন কথা সেই কারণে মানে ভাবো সেই পরিবেশ যদি আমি ঘর নির্মাণ করব পড়ো আর এই প্রজন্মট কমাব লাগবে মানুষ যে হই অসমিয়া কবলে লাজ পাবল তো একু নাই জাতিটোয় কি সংগ্রাম পাইছে ভাষাটোর সংগ্রামের কথা আপনি কেছে বঙালী ভাষা এক সময় আহিল ব্রিটিশ আহিল তারপর আক ভাষা তো তল পরিত ভাষা আন্দোলন হল মাধ্যম আন্দোলন হল তারপর আমি আজি এটা হেরি পর্যায়ে পাইছো অভিভাবক সকল সন্মুখত এই অপশনবর দিব অভিভাবক সকল সমান্তরালভাবে সরকারি মাধ্যমবর বিদ্যালয় সরকারি মাধ্যমর বিদ্যালয় এই কথা খোলাকে কব লাগে যে আজির তারিখ আমার মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে সরকারি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো ভাল করেছেন নাই শিক্ষামন্ত্রীয়ে ভাল করেছেন নাই এই সরকার খুব বলে নয় বিগত সরকার সমূহের দিনত আপনি যদি লড়া ছিল বহুত মনো থাকে যে মানে সরকারি মাধ্যমের বিদ্যালয়ত পড়াম কিন্তু অবস্থা যদি তথৈবস হয় আন্তঃগাঁথনি যদি না থাকে সরকারি মাধ্যমের স্কুলবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেটু তুমি এটা উদ্যোগায় অকান কোয়া বহলাই কোয়া সেই সেই বিষয়ট মানে সরকারি মাধ্যমের বিদ্যালয়ত পড়াব মানুষের মন আছে কিন্তু বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা যদি বেয়া তাত যদি তথৈবস অবস্থা বানপানীত ডুব গিয়ে থাকে আন্তঃগাঁথনি নাই কোন মাক দেউতাকে পড়াব সেই দিকটাও আছে মানে এই গোটে বিপদটির সহিত কব নজনা প্রজন্ম এটা জন্ম হওয়া বিপদটির সহ যুজার ক্ষেত্র সরকারেরও ভূমিকা আছে সেই বিদ্যালয়গুলো ভাল করক তেতিয়া মানুষে পড়াব আর যদি জাতীয় বিদ্যালয়ত ভাষা পড়ি অসমিয়া ইংরেজি যে দুইটা জনা মানুষ উলাইছে মানে এই যে পাঠ্য পাঠ্যক্রম এই সফল হয়েছে শঙ্করদেব বিল কেবল জাতীয় বিদ্যালয়ও নয় শঙ্করদেব বিল সেই ধারণা তো আছে সরকারি মাধ্যমের বিদ্যালয়ত হব পে তো দিল্লিত যদি ভালক চলিছে আমার ইয়াত কেউ নচল এই পরিবেশ তো নির্মাণ করার আমি মানে আমি মূর এ লাগে বহু সময় যে আমি বহু সময় অতি ভারতীয় হবলে যাও আমি অতি বিশ্ব নাগরিক হবলে যাও এই যে জ্যোতি প্রসাদর ধাপ আছিল জ্যোতি প্রসাদে আবার কি কলে যে প্রথমতে ভাল হওয়া মানে তারপর ভাল বিশ্ব নাগরিক তারপর ভাল মানে পাল মাজত ভাল ভারতীয় তারপর বিশ্ব নাগরিক হওয়া আমি এটা চেষ্টা করো যে আমি প্রথম বিশ্ব নাগরিক হই লোক হবলে আমি পাহরি যাও এই এই সমস্যা এইটু লো যুঁজিব কিন্তু এইখানে আর একটা প্রশ্ন আহে দে এটা কথা হল এটা বিশ্বায়নের যুগ যান বহল হয়েছে সিমান সর যে গোটেখ নগর হে এখন তে গতি আমি কিছু ক্ষেত্রে ফের মারিবলে ইংরাজি জনা তো বিরাটই জরুরি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে সেই গোটে বস্তু খুব দুমোজাত পরি মানুষবিল এনেকা হয়েছে ইংরাজি ইংরাজি তো এই ফের মারিবলে যে ইংরাজি জনারও বহু জরুরি আর সেই ক্ষেত্রে তুমি কি কবা এটা সে বহু জরুরি কারণ মানে এটা ইংরাজি জনার অর্থ তো এই হব তো নয় যে মানে জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালার কাহিনী এটা কোম জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালায় যেটা এদিন বরা বিশ্ববিদ্যালয় পড়িবলে গেল সিনেমার কথা পড়িব গেছে তাহানিতে জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালার তারপরে ঘুরি অহার পাছত এটা অহংকার হল ভেম হল যে তাত ইমান ভাল ভাল স্থাপত্য দেখিল আমার ইয়াত একু নাই নামঘরত আহি যেটা জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালা কুমাল নামঘরের কীর্তিস্তম্ভটো দেখি বিস্ময়াভূত হয়ে পড়ল যে ইয়াতক ভাল স্থাপত্য কি আছে এইটো এই কথা তো মানে আমি ইংরাজি ভাষা তো শিকিম ইংরাজি শিকাটো দরকার কিন্তু ইংরাজি আমি কিমান জানো সেইটাই জাতিটু জিয়াই না রাখি আমি অসমিয়া যদি নজানো অসমিয়া নজনাটো ডর সমস্যা আপনি যদি লোকপিয়লর তথ্যবর চায় উনৈশ নব্বই চনত একানব্বই চনের লোকপিয়ল তো আমার অসমিয়া কোয়া মানুষের সংখ্যা আঠাউন্ন শতাংশ সাতাউন্ন শতাংশ মান আসিল এইবার দুহাজার এগারোত লোকপিয়লট কমি মানে দুহাজার এগারো চনত কমি আটচল্লিশ দশমিক তিন আট শতাংশ হল একুশত লোকপিয়ল নহল করোনার পরবর্তী যদি লোকপিয়ল ওলাব তেতিয়া আমার সকল সকুরে চকু মেল খাব কারণ আমি যেটা দেখিম এই আটচল্লিশরপরা কি কমিব মানে আমি জাতিটোয় এফালে অবৈধ বিদেশীর সমস্যাটোর সহ যুঁজিছো নিজেই তারপর জাতিটোয় অসমিয়া ভাষা নকমত ভাষা সংখ্যালঘু মানুষখিন সংখ্যালঘু যদি 
তাতক আমার লাজর কথা কি আছে সেই কামটো তো কোনো বিদেশী আহি করা নাই তুমি আমি আমার প্রজন্মর মানুষখিনি আমি নিজে জাতিটোয় ভাষা কব বাদ দিল আমি এটা লোকপ্রিয় আমি সংখ্যালঘু হব গে আসো তারপর আর আমার সম্মুখত একু অপশন বাকি না থাকে আর এই গোটে যে বিপদ এই বিপদটোর সহ আমি যদি নুজুজু মানে আইসেং ফাবা আপনার কব পড়ো আমি অহাবার লোকপ্রিয় আমি আকো আমার সংখ্যাটো কমিব আর তারপর সহিত আমার পূর্ব প্রজন্মবরে যুঁজিব না মূর প্রজন্ম তো মূর পিছর প্রজন্মবিল আমি যুঁজিব লাগবে গতি মানে সেইটাই সকলকে আহ্বান জানাও সেই পরিবেশ তো লড়ালীক দিয়ে লড়ালী জনাটো লাজর কথা নহয় জানিও মানুষে ভাল কাম করেছে মাধ্যমত পড়িও ভাল কাম করেছে সেই পরিবেশ তো দিয়া জরুরি আচ্ছা ত্রিদীপ তোমার কেনকা লাগে এই গোটে কথাবিল আমি এটা আলোচনা করছো বা আকো কত কোনোবা একটা আড্ডাত ওলাব বা কেতাবা নিজের মনের মাজতে পাকুলি থাকো ভয় এটা সুমায় নেকি বারো কলে গে আসো নিচিনা লাগে নেকি ভাল হব নাই নিচিনা লাগে নাই বারো মূর মূর প্রজন্মটোর উপর আইসাং পাবা মূর বিশ্বাস আছে আমার প্রজন্মটোয় আমি বড় বেয়া সময়ও দেখি আমি কা আন্দোলনের সময়তে বেয়া সময়বর দেখি কিন্তু আমি আসলে সাকে আমি আমার প্রজন্মটোয় আমার পিছর প্রজন্মটোয় অল্প যদি ভালকে আমি আগবাড়ো আমি কথাবর বুঝি পাম আমি ঠিক করব কিন্তু তার অর্থ এই নহয় যে আমি এই ব্যবস্থাব নলম এই লোব লাগবে নহলে জাতিটোর ভবিষ্যৎ সচাকে ভয়ঙ্কর লোকপ্রিয় তথ্য তো মানে আটচল্লিশ দশমিক তিন আট এইবার তো আকো কমিব তারপর আমার ভবিষ্যৎ তো কি আমি এতালেকেও এই যে ইস্যুক লো আমি আন্দোলন করে থাকো অবৈধ বিদেশী এইটটি ফাইভত মানুষ আটশ পঁচপন্ন জন শহীদ হল আমার সময়ত কা আন্দোলনের সময় পাঁচজন মানুষ শহীদ হল মানুহ তো নাইকিয়া হয়ে গে আছে সমস্যাটা তো একু নহল সমস্যাটা আমি সমাধানও করব নিল এই বিপদটা থাকিলে এটিও তো অবৈধ বিদেশী আছে অবৈধ বিদেশী আছে বলে প্রফুল্ল মহন্ত ভিগু ফুকনে রাস্তা আন্দোলন করলে অবৈধ বিদেশী আছে বলে সর্বানন্দ সোনাল মুখ্যমন্ত্রী হল অবৈধ বিদেশী আছে বলে অতুল বরা কেশব মহন্ত মুখ্য মিনিষ্টার হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হল অবৈধ বিদেশী আছে বলে এটাও আসুয়ে আন্দোলন করে আছে সমস্যাটা থাকি গল একু তো আমি কনক্রিট সলিউশন আজিলেক নেপালো বা আমার প্রজন্মটেও আন্দোলন করবা হয়েছে সাকে আমার পাশের প্রজন্মকেটাও লাগবে এই বিষয়বর লো আমি ব্যস্ত হয়ে থাকিল আর তার যা এই কথাবর রাজহাকে কোব লাগে যে যা বিশ ত্রিশ বছর আমারক বহু রাজ্য আগবাড়ি গল আমি সেই জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকিল আমার জাতীয়তাবাদ তো আমি কাম বন নকরা হলো আমার আই এস আই পি এস নাই এইবার যিগারী চিফ সেক্রেটারি তেও যেটা রিটায়ারমেন্টত যাব তারপর বহু বছর মানুষ চিফ সেক্রেটারি নহয় আমি আই এস আই পি এস ওলাবই নো এই গোটে বিপদটোর সহ জাতিটোয় যুঁজিবলগা হল যা বিশ ত্রিশ বছর আর আমার প্রজন্ম তো এই যুঁজিবলগা হয়েছে এটা যে আমি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদর কথাবর পাতিবলগা হয়েছে আমার আনন্দরাম বরুয়া ওঠরশো সত্তর চনত ভারতের পঞ্চমগী ব্যক্তি হিসাবে আনন্দরাম বরুয়ায় আই সি এস পাইছিল মানে ভাবি চালে আচরিত লাগে আমি কেবল রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদর কথা পাতো সেইটো তো শৈক্ষিক জাতীয়তাবাদ একদম মানে ভারতের পঞ্চমগী ব্যক্তি হেরি পা আই সি এস পা তাকে ইংল্যান্ডত পরীক্ষা দি পাইছে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এটা আমার আই পি এস আই এস নাই যা বিশ বছর আমার আটাইতক বেয়া সময় গেছে এটিহে লাহে আকো আছে ঢৌটো মানে আমি তো সেইবর কথা পিছ পড়িল অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীত ডর কোনো রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদর প্রবক্তা আছে নাকি নাই অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী মায়াবিনী কেমিক্যাল ওয়ার্কস করলে উনৈশো সোতর ওঠর চনত নিজাকে একটা মানে ব্যবসায় করলে মানে তাত রাজনৈতিক জাতীয় তাত অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ আছিল আমার মানিক চন্দ্র বরুয়া মানিক চন্দ্র বরুয়া অন্য মানে কটন কলেজের মানিক চন্দ্র বরুয়া তেওঁলোকেই ব্যবসায় করলে আমি তো সেইবর আগবাই নিব নো পরাগ কুমার দাসে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদর বিষয়ে লিখি থ গেল আমি তো সেই ধারা আগবাই নিদিল আমি রাজপথত আন্দোলন করে থাকিল যার মানে ন্যায্যতা নাই বলে নক মানে নিজেই আন্দোলন করে আইসো মানে এই কথাটা বুঝি পাও কিন্তু এই ধারা কিটা থাকি গল মানে জাতীয়তাবাদ তো আমি কেবল আমি নিব নো আর যার এই বিপদবর এটা বাড়িছে মানে মানুষে কব নজনা হল মানুষে কাম করব নয় বলে মানুষে কব পড়া হল যুক্ত এটা মানে ভাবো আমার প্রজন্মর লড়ালী খিনি উঠি অহা প্রজন্মবরে সেইবর সলনিও করেছে কিন্তু আমার প্রজন্মর বহুতে এটা এপ এপ ডেভেলপমেন্টত কাম করে আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সত কাম করে আছে গতি আইসাং ফাবা মূর একবারে মানে ধুখর নহয় মানে খুব বেশি যোগাত্মক পজিটিভ মানে কিন্তু মানে ভাবো সেই পরিবেশ তো খালি আমি সকলে নির্মাণ করার সহায় করবেন প্রত্যেকে মানে হাতে হাত ধরে আগুয়াই যাবই লাগবে সবই ভাবিব চিন্তা তো ই বারো এটা মানে শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের ন তো শিক্ষা আর জ্ঞান এই দুইটা তুমি একে বলে ভাবা নে অকমান বেলেগ বলে ভাবা আর প্রাথমিক আর যে মাধ্যমিক স্তর তার মাধ্যম তো বিষয়ে তুমি কি কব বিচারবা প্রাথমিক আর মাধ্যমিক স্তর যে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হব লাগে সেই কথা তো বহু কেখন আয়োগে কেছে রাষ্ট্রসংঘর প্রতিবেদন বিলাকে কেছে ইউনিসেফে কেছে যে আমি প্রাথমিক আর
পারিলে অষ্টম শ্রেণীলেকে মাতৃভাষাত পড়াব লাগে এনই পি এটো এই এই পর্যন্ত কই থলে যে মেডিকেল আর ইঞ্জিনিয়ারিং যেটু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডাঙরিয়ায় কইছে যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং অর পাঠ্যক্রম মাতৃভাষাত হবো লাগে মানে আমি আসলে সেই কারণে মাতৃভাষার গুরুত্ব তো আছে মাতৃভাষার কথা তো এই শিক্ষা নীতি খনেও কইছে যে পঞ্চম শ্রেণীলেকে মাতৃভাষাতে পড়াব লাগিব বাধ্যতামূলক পারিলে অষ্টম শ্রেণীলেকে পড়াব লাগে কিন্তু মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মাতৃভাষাত মাতৃভাষাতে হব লাগে ওদিকে মাতৃভাষার বহুত বেশি গুরুত্ব আছে আর সেই গুরুত্ব বিজ্ঞান সম্মত গুরুত্ব এটা আবেগিক কথা নহয় মানে মই অসমিয়া কারণে যে অসমিয়া মাধ্যম লাগে বলি কই আছো হেতু নহয় মাতৃভাষা মাধ্যম মাতৃভাষা মাধ্যমেই আটাইতকে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বড় জনৰ বাবে বড় মানুহ জনৰ বাবে বড় মাধ্যম তো কারবিৰ বাবে কারবি মাধ্যম ৰাভাৰ বাবে ৰাভা মাধ্যম অসমিয়াৰ বাবে অসমিয়া মাধ্যম সেই চিন্তাটো মই ভাবো সরকারে অতি শীঘ্ৰেই কথাবোৰ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আমি তো দাবী কৰিব পাৰো আন্দোলন কৰিব পাৰো ৰূপায়ণ কৰাটো তেওঁলোকৰ কাম শিক্ষা নীতিখন অন্তত ৰূপায়ণ কৰক সরকারী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰ ভাল কৰক বিদ্যালয়বোৰ তথৈবস অবস্থা হৈ থাকিলে মানু বিদ্যালয় লৈ নিজ লৰা চলি কেনেকে পঠাব নপঠাই সেই পৰিবেশবোৰ ঠিক নকৰিলে এইবোৰ টক্সট ইলেকচনৰ কথা পাতি থাকিব পাৰিম আমি গালি পাৰি পাৰি থাকিব পাৰিম আন্দোলন কৰি থাকিব পাৰিম কিন্তু 10 20 বছৰ পাছত জাতিটো ভাখা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈ আৰু সেইটো সমুখত আছে একদম এটা যেহেতু তুমি এগৰাকি ছাত্র সেই বাবে মই শিক্ষাৰ কথাখিনি আনি আছো আৰু তোমালোকে অকমান হে গুটি অকমান গুটি মানে কি যেটো চেহেৰা হৈ আছে এটো উলিয়া বৈ লাগিব মানে এটা কথা হল আমি ঘর এখন ঘর এখন পড়াশালী বলে কয়ে মাক দেউতাকে আমার যেখিনি পারে আমরা শিকাই পঠিয়াই কিন্তু আমি ম্যাক্সিমাম টাইম আমি সরুতে সরুতে বলে নক আমি একবারে মেট্রিক দিয়ালেক বা ডিগ্রিখিনি লেকে একদম আমি কলেজতে বা স্কুলতে আমি সময়খিনি পার করো গতি তাত শিক্ষ শিক্ষাগুরুসলর বহু ভূমিকা থাকে তো এগারী আদর্শ শিক্ষক হবল কি কি গুণর অধিকার আসল কি কি দেখা পাব লাগে আমি কি থাকিব লাগে এগারী সেইটো মূর কারণে উত্তর দিবলে দিগদার হব কারণ মানে মানে মূর শিক্ষাগুরুর ওপর কোব পড়াটা মূল দৃশ্যতা নাই তথাপি মানে একটা কথা কোব পড়ো শিক্ষাগুরু সকলে আমাক মানে মানে মূর এটাও সেই কারণে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরু কেজনের কথাই মনলে আছে আপনি প্রশ্নটো করোতে আমার আমাক জীবনত সাহসের আগুয়াই যাবলে শিকাইছে আর মানুহক ভাল পাবলে শিকাইছে মানে পাঠ্যক্রমত থাকা বিষয়ট পড়ার উপরেও আমি জীবনত আহিবলগা প্রত্যাহ্বান সমূহ সহ যাতে ভালক যুঁজব পড়ো তার আমার সাজু করাইছিল আর মানে ভাবো আমার প্রত্যেকের জীবনত এগারী শিক্ষাগুরু আছে যার কথা মানে শিক্ষক দিবসর দিনা আন কারো কথা মনত নপরলেও মুখন ভাহি আহে সকুর জীবনত আছে তে এজন শিক্ষাগুরু আর সেই মানুবর যুর মানুষে মানে সেই শিক্ষাগুরুজন হয়তো সেই বিদ্যালয়খনতেই আজীবন থাকি গল কিন্তু বহু মানুষ নির্মাণ করে থাকে গল আর মনে ভাবো সেই ভাল মানুবর নির্মাণ করা মানুবর আছে বাবে পৃথিবী খুব ধুনিয়া হয়ে আছে ধুনিয়া হয়ে আছে হয় এটা অকমান সেই কথাই তে ধরনের প্রাসঙ্গিক কথা এটা এখন দেখক আমার চহকি করে খনিজ সম্পদে জল সম্পদে বন সম্পদে আর সেইবর আমার প্রয়োগ করে মানব সম্পদে কিন্তু কথা হল মানব সম্পদ হবল মানুষ এজন জন্ম হলেই নহয় তৈয়ার করবল হয় মানব সম্পদ ন গতি সেই সম্পদ শিশু এটিক জন্ম হয়ে মানব সম্পদ তৈয়ার কেন পারি মই ভাবো যে এই এই গোটে মানব সম্পদ বা হিউমেন রিসোর্সর আমি যেটা কথা পাতো মানে এটা আমার ভারতের আটাইতক ডর আজির তারিখত শক্তি কি আমার শক্তি মানব সম্পদ খিনি মানে ভারত আর চীনের সহ যদি আমি একটা তুলনামূলক কথা এটা পাতো চীনের লাই লাই বয়স তো মানে গড় যে আয়ু সেই আয়ুস তো মানুষের আমি এটা বহুত বেশি তরুণ হয়ে আসো আমি ডেকা হয়ে আসো দেশ আমার সেইটাই আটাইতক ডর শক্তি যে আমার উঠি অহা প্রজন্ম তো আমার যুব সমাজ চীনত আমি বেশি যুবক যুব দেশ এখন গতি মনে ভাবো সেই মানব সম্পদ গড়ার কথাটা আটাইতক বেশি গুরুত্ব দিব লাগে আর যুক্ত মানব সম্পদ বলে নয় যুক্ত এগারী মানুষে সমাজত অধিকার খিনি দায়িত্ব খিনি বুঝি পড় আটাইতক ভাল রাস্তাটো হল প্রশ্ন করা কথাটা মানে আমি প্রশ্ন করবলে প্রশ্নবর অবান্তর হব পে প্রাথমিক পর্যায়ত আমি যুক্ত প্রশ্ন করো এই অবান্তর প্রশ্ন মাধ্যমিক শিক্ষাত আমি যুক্ত করো সেইবর অল্প যুক্তি থাকে তার উপর আমি যুক্ত কথা কো আমার যুক্ত প্রশ্ন প্রশ্নবর মানে যেন মা দেউতাক করব পড়ো এটা এটা ফেজ থাকে ফেজ ওয়াইজ আর মানে এটা ভাল পরিবেশ পরিশীলিতভাবে মানে আপন আপনি মোক যদি প্রশ্ন করেছে এই প্রশ্নবর মানে মূল প্রধানমন্ত্রীজনক মুখ্যমন্ত্রীজনক মূল শাসন ব্যবস্থাটুক মানে পড়ব লাগে আর তেতিয়াহে আমি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তো বজায় রাখবো পড়ো যুক্ত মানব সম্পদ নির্মাণের বাবে আটাইতক দরকারি মানে উনৈশ সাতচল্লিশ সনত যেটা দেশ স্বাধীন হল আমি আমি এখন সংবিধান পালো 
আমাক এইবাবেই সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো দিলে যাতে আমাৰ মানৱ সম্পদ কাৰণ আমি আমাৰ একোৱে নাছিল যেতিয়া আমি স্বাধীন হৈছো 84 শতাংশ মান মানুহ আমাৰ সাক্ষৰতাৰ বাহিৰত আছিল আমি ইমান বেছি এখন নিশ্চ দেখ আছিল এই দেখখনক এইবাবে গণতন্ত্র দিয়া হল আৰু গণতন্ত্র দেখখনে এইবাবে জিয়াই ৰাখিলে কাৰণ আমাৰ বাবে সেই পৰিকাঠামোটোৱে সেই শ্ৰেষ্ঠ আছিল তাতে মানৱ সম্পদ উলাইছিল ওদিকে মই আটাইতকে ডাঙৰ গুণটো এটোৱে ভাবো যে আমি প্ৰশ্ন কৰিব শিকিব লাগে মা দেউতাই যেনেকে প্ৰশ্ন কৰিলে আমাক অবান্তৰ প্ৰশ্ন এটা নকৰা লাগে উত্তৰ দি থাকে কৰোতে সেই অবান্তৰ প্ৰশ্ন নকৰা লাগে পৰিখিলিত ভাবে মই হে বুলি আৰু এনেকে কোৱা নাই যে বন্দুক টুৱাব লাগে ভালকৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ পৰিবেশ এটা আমাক দিব লাগে পৰিখিলিত শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিছা পৰিখিলিত ভাবে প্ৰশ্ন কৰাৰ যেটো পৰিবেশ সেটো আমি পাব লাগে আৰু তেতিয়াহে মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণ আৰু কিন্তু উত্তৰবোৰ আশা কৰো অকল প্ৰশ্নৰ থাকিব লাগিব নহলে আকো একেটাই কথা হ'ব সময়খিনি একেখিনিতে ৰৈ যাম আমি হয়নে খালি প্ৰশ্ন কৰাৰ পৰিবেশটো আমাক দিব লাগে সেটো দিব লাগে লাগিব লাগিব সেইখন আমাক বাক স্বাধীনতাটো লাগিব হেতুটো আছে আৰু এটো কৰিবই লাগিব আমি ওকে এটা যেনেকে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষাটো কোনবাই নিউসা দিলে আমাৰ খং উঠে আমাৰ অভিমান হয় ওদিকে তেনে কো আৰু কি কি কথাই তোমাক সমাজত ঘটি থকা কথাই তোমাক আঘাত দিয়ে বা দণ্ডৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কি কি কথাই আই থিং বাবা এতিয়া যেতিয়া পেপাৰখন মেলি লও আমি ধৰক এতিয়া মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানত লিবৰ্টিৰ কথা পঢ়ু জাস্টিসৰ কথা পঢ়ু মই সমতাৰ কথা পঢ়ু আৰু মই মূল্যবোধৰ কথা পঢ়ু মূল্যবোধৰ কথা আমি সকলোৱে কৰোতে পঢ়ু মোৰ প্ৰশ্নটো আছে গতিকে সেইখিনি যাম গে আমি এতিয়া আপুনি যেতিয়া পেপাৰখন মেলি লয় মই ধৰক ৰাজনীতিৰ খবৰ বৰে যদি চাও আজি যিজন মানুহক আপুনি মোৰ জীৱনত তেনেকুৱাটো বহু অভিজ্ঞতা হৈছে টকছ যে মই আগদিনা মানুহ এজনৰ হৈতে বহিছো তেওঁ এটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মোৰ হৈতে যুক্তি তৰ্ক কৰিছে সেই দলটোৰ সপক্ষে সাত দিন মান পাছত আকৌ এটা সেই চেনেল তুলে গৈছো সেই টক শ্ব তুলে গৈছো মানুহজন এটা বেলেগ দলত আছে এইবো মোৰ কাৰণে মানে সচৰাচৰ দেখি থকা কথা এইবো কথা আমাৰ প্ৰজন্মটোৰ সন্মুখত যেতিয়া আহি আহে বা আমি দেখো আমাৰ মনত যথেষ্ট এই মূল্যবোধ বা এই কথাবোৰৰ যে গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈ গ'ল এই কথাবোৰ আমাৰ সন্মুখলৈ আহে কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নহয় সামাজিক ক্ষেত্ৰতো যদি আপুনি চাই মই ভাষিক কথাবোৰটো আমি পাতি লৈ এই গোটেই দিশবোৰ বৰ ভাল নলগা দিশ আৰু এইবোৰে এইবোৰে আমাৰ মনত বা চৰকাৰৰ বহু কাম যিবোৰ কাম সকলোৱে ৰাজহুৱাকে পাতিয়ে থাকে সেই কথাবোৰ আমি ভাবো যে সেই কথাবোৰে আমাক কোনোবাখিনি দুখ দিয়ে আৰু সেইবোৰে জাতিটোৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি সংখয় আনে সেই কামবোৰ সকলোৱে নকৰাকে ৰাখিব পাৰিলে ভাল আৰু আৰু কিতাবা আৰু এখিনি লগতে মানে আনুসংগিক কথা আৰু এটা যে কিবা বৈষম্য সকুত পৰে নেকি সমাজৰ কিবা কথা বৈষম্য বৈষম্যটো আছে বহু বৈষম্য আছে ধৰক এতিয়া বহু বৈষম্য কমিছে মই এতিয়া যিখন কলেজত পঢ়িছিলো তাতেই বহু বছৰ আগতে মানে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বৈষম্য আছিল সেইবোৰ বৈষম্য আমাৰ যেতিয়া শিক্ষাৰ পোহৰ আহিল আমি আগবাঢ়ি গলো আমাৰ সেই বৈষম্যবোৰ নাইকিয়া হ'ল এতিয়াও মোৰ এনেকুৱা লাগে বহু সময়ত সেই বৈষম্যবোৰ থাকিলে আমি আমি যিহেতু এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত আছো সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত থাকোতে আমাৰ দলবোৰৰ নেতাসকলৰ আমাৰ মাজত বৈষম্য থাকিলেহে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে এখন কুশল পথাৰ পায় যাৰ বাবে বৈষম্যবোৰ বাঢ়িছে মানে মই মোৰ লগৰ ল'ৰাজন সি হিন্দু নে মুছলমান সেই কথাটো সাত বছৰ আঠ বছৰ একেলগে পঢ়ি অনুভৱ নকৰিলোঁ কোনোবাই এটা ৰাজনৈতিক ভাষণ দিলে পিছদিনাৰ পৰা মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে সি মুছলমান মই হিন্দু সেই পৰিৱেশটোতো হৈছে মানে চাহ জনজাতিৰ মানুহ এজনৰ লগত আহোম এজন একেলগে পঢ়ি থাকিল ইমান বছৰে স্কুলৰ সৰুৰ পৰা পঢ়িলে এদিন নেতা এজনে ভাষণ দিলে পিছদিনাৰ পৰা সি চাহ জনজাতি আহোম এই পৰিৱেশটো অসমত হৈছে ভাৰতত হৈছে আৰু ভাৰত অসম বুলি নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত হৈছে মানে আমি আমি কেৱল আমাৰ কথাবোৰ পাতো বিশ্বতো সেই ধৰণৰ এটা এগ্ৰেছিভ নেশ্যনেলিজম সেই কথাবোৰ হৈছে হাৰ্ডকৰ নেশ্যনেলিজম এটা আহিছে মই ভাবো সেই কথাবোৰে বৈষম্যবোৰ বঢ়ায় আৰু সেইবোৰ নাইকিয়া কৰাটোৱে আচলতে আমি ইমান বছৰ শিকা কথা আছিল মানে আমি যে ইমান বছৰ আগুৱাই আহিলো এৰোপ্লেন উৰালো আমি চন্দ্ৰ গলো আমি সূৰ্যত যাব চেষ্টা কৰো মাজে মাজে আমি সাঁতুৰিলো আমি বহুত আগুৱাই গলো তো দেশখন জাতিটো মানুহ মানৱ সমাজ আমি আচলতে সেইবোৰ কথাই শিকিছিলো যে এইবোৰ কথা বেয়া সেইকাৰণে আঁতৰাব লাগিছিল আগতেতো সতীদাহ প্ৰথা আছিল আমি নাইকিয়া কিয় কৰিলোঁ কাৰণ আমি বাল্য বিবাহ আমি এটা সময়ত গম পালোঁ যে এইবোৰ বেয়া কিন্তু এতিয়া আমি এই বৈষম্যবোৰ যদি আকৌ ৰাজনৈতিক কাৰণত ক্ষুদ্ৰক ৰাজনৈতিক কাৰণ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কোনো
হিন্দু মুসলমান অমুক তমুক ভাগ ভাগ করিব আমি তেতিয়া তেওঁলোক এইবাৰ কব লাগে যে আমাৰ বিদ্যালয়খনলে আহা হৰৰ কাখৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন সোৱা ইয়াত পানী পৰে এইখন প্ৰথমতে ভাল কৰা হস্পিটালখন সোৱা ডক্টৰ নাই মেডিচিন নাই এইখন ভাল কৰা মানে মৌলিক বিষয়বোৰলে তেওঁলোকক আমি টানি আনিব লাগিব আৰু সেই কামটো মই ভাবো আমাৰ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই কৰিব এবাৰ ভালকে কৰিব এটা তুমি যেতিয়া এগৰাকী ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আৰু ৰাজনীতি কথা উলাইছে আৰু আমাৰ নিৰ্বাচন একেবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত তুমি ছাত্ৰৰ কথা হবাও কৰিছা গতিকে ৰাজনীতি অকমান কেনেকা কি প্ৰত্যক্ষভাৱে তুমি অকমান বুজি উপোৱা গতিকে এই যে এতিয়া লাহে লাহে রাজনীতির যে শব্দ এই শব্দটুক লো অকান করবা কোনো শিক্ষিত যুবকই হোক বা ব্যক্তিয়ে হোক বা ছাত্রই হোক অকান আঁতরই থাকব বিচার দি তো সে সুস্থ রাজনীতির বাবে ভাল হয়েছে জানো সেই কথা আইসিং ভাবা এইটুর উত্তর তো এনেকা মানে খালি এটা কথা সদায় বিশ্বাস করো আপনি বা আপনি যে মোক আজ মাতি আনলে তার এই গোটেই মই টকশ্বোত কথা কবলে সুযোগ পালো মুক কৰবাত মই দুৱাহৰ কবলে সুযোগ পালো সেই কামটো মোৰ এবাবে হল জীৱনৰ কাৰণ মই গুৱাহাটীত জন্ম হলো মুটকৈ ভালকে অসমত কথা কবো পৰা লৰা বহুত আছে মানে জি জোৰহাটৰ গাওখনত আছে শিবহাগৰৰ গাওখনত আছে তেওঁলোকে হে মঞ্চখন নেপালে গতিকে মই সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰি আহিছো যে এই যেটো ৰাজনৈতিক ভাবে সচেতন হৈ থাকিব লাগা কথাটো এইটো মোৰ দৰে বহু মানুহৰ মনত অসমত এতিয়া আছে আৰু কা আন্দোলন যিখিনি মানুহে কৰিলে কাৰণ আমি পুলিচৰ মাৰ খালোটো পুলিচে আমাক পিটিলে পুলিচে পুলিচৰ লাঠিৰ কুপবোৰ হেবোটো মানুহে খাইছে আমাৰ লৰা ছলিবোৰে হেবোৰ এই সচেতনতাটো সেই কা আন্দোলনে আমাক আনিলে আনি দিলে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহো এই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো এনেকুৱা হ'ব যে এই গুটে কথাবোৰ চলি থাকিল কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আকৰ্ষিত নোহোৱা যিটো পৰিবেশ হৈছিল সেই পৰিবেশটো সৃষ্টি কৰিছিল আগৰ নেতা বা আমাৰ এতিয়াৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৱে এই পৰিবেশটো বহুলাংখে এতিয়াও আছে মই নাইকিয়া হৈ যোৱা বুলি নকওঁ কিন্তু আমি সেই পৰিবেশটো এইবাবে আমি ভাঙিব লাগিব সেই দুৱাৰবোৰ কাৰণ ৰাজনীতিটো কৰিব লাগিব কোনোবাই ৰাজনীতিৰ কথাটো আমি পাতিব লাগিব আহাৰ আশ্ৰয় আৱৰণ আমাৰ তিনিটা মৌলিক প্ৰয়োজন এই আহাৰ আশ্ৰয় আৱৰণৰ বাবে কন্দাই ৰাজনীতি বুলি বিষ্ণু ৰাভাই লিখি থৈ গৈছে মানে আমি কথাটো এনেকুৱাটো নহয় যে ৰাজনীতি কেৱল সেই বিশেষ ব্যক্তিখিনিয়ে কৰিব আপুনি বা মই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তটো ৰাজনীতিৰ তলতে আছো আমি এইটো ছাবচিডিবোৰ পাইছো আমি সকলো কথা এই গোটেইবোৰটো ৰাজনৈতিক কথা আৰু তেতিয়া অকল যদি আমি কেইজনমান মুষ্টিয়ম মানুহৰ হাতত আমি ৰাজনীতিটো এৰি দিও একচেটিয়া বিষয় নহব জানো তেতিয়া একচেটিয়া বিষয় হ'ব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানখন নাছিলে আপুনি ভাৰত যে ৰিপাব্লিক ভারত যে এখন গণরাজ্য কিয় গণরাজ্য এইভাবে গণরাজ্য কারণ ভারতের সংবিধানে কে যে ভারতের প্রত্যেকগী নাগরিকেই সংবিধানখন গ্রহণ করেছে মানে আমার সেই কারণে সংবিধানখন থাকিল আৰু আপনি মানে অকমান যদি ইতিহাসের কথা কো উনৈশো সাতচল্লিশ চনলে আপনি ঘুরি যাও আমার সহ একটা পাকিস্তান স্বাধীন হল পাকিস্তান তো জিয়াই নাথাকিল পাকিস্তানে তো আজি আর্মির মতে চলিবলে আরম্ভ করেছে পাকিস্তান তো গণতন্ত্র নাথাকিল কিয় নাথাকিল আমার তাত কিয় থাকিল আমি যেটা প্রথম ইলেকশন করেছিল আমার এইটি ফোর পার্সেন্ট মানে কোথাও এই সাক্ষরতার আমার সাক্ষরতা নাছিলে এইটি ফোর পার্সেন্ট মানুষ আমার নিরক্ষর আছিল তার পছতো আমি ইলেকশন করল আমি ইন্দিরা গান্ধীর জরুরিকালীন অবস্থা দেখিল বেয়া সময় দেখিল তার পছত যে ভারত খান জিয়াই থাকিল এইভাবে থাকিল কারণ আমি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটোর প্রতি আকর্ষিত হয়ে থাকিল সদায় আমি অংশগ্রহণ করে থাকিল আর সেইভাবে আমার প্রজন্মর লড়া ছিলখিনির মনত এই পরিবেশটো যে পরিবেশটো যে হয়েছে সেইটা মানে নাইকিয়া হওয়া বুলি নক সেইটা মানে নস্বাদ নক রাজনীতির প্রতি বহু মানুষের ঘৃণা হয়েছে মনত কারণ দেখি থাকে যুর কথা টিভিটো খুলিলে দেখে দেখে তার পছত ভাল ভাব আহিবল কথা বিশেষ নাই কিন্তু মানে ভাবো আমার প্রজন্মটোয় রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়া দরকার কারণ নহলে এই একচেটিয়া হয়ে যাব কথাগুলো এই মানুষখিনিয়ে যদি চলায় এই ব্যবস্থাটো এনেকেই যদি চলে আমি সদায় ফেসবুক লিখিয়ে যদি আমার খুববোর সামরি থ আমি সদায় রাতে এবার আড্ডাত কথা তো উলিয়াই যদি খুববোর সামরি থ কথাব ঠিক নহব আর সেইটার কারণে সাগে ইমান মানুষে আন্দোলন করাও নাছিল স্বাধীনতা আন্দোলন ইমান মানুষ শহীদও হওয়া নাছিল আর এইখন দেশ বনাবর কারণে কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ সকল আমার আন্দোলন শহীদ হওয়া মহান শহীদ সকল শহীদ সকলে আত্মত্যাগ করা নাছিল বারো ত্রিদীপে ভোট তো দিছা ভোট দিছো মই কেবাৰ দিছা মই ভোট দুবাৰ দিছো তো এবাৰ নিৰ্বাচন তো কেনে হোৱাটো বিচাৰা নিৰ্বাচন মানে নিৰ্বাচনৰ নিচিনাই হ'ব এখিনতে আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'দু এই যে মানে অকমান মানে মইও কিতেবা আছৈত মানে হৈ আছে কি নিচিনা লাগে মানে দেই এই যে একদম খুব ধুনিয়া ধুনিয়াকে ভাষণ দিয়ে ন নিৰ্বাচনৰ আগত মন্ত্ৰ
আচরি ধরনে কিহর স্বার্থ না জানো বেলেগ এটা দল যায় তো কি সেই আগর দলের নীতি আদর্শ খিনি কল গুছি যায় মানে কাহিনী এটা হয় মানে কাহিনী এটা কোম মূর বয়ক মই ক্লাস নাইনত পড়ি আসো এটা ব্যক্তিগত টিভি চেনেল এটা অনুষ্ঠান হলে মাতিলে তো দুহাজার ষোলোর বিধানসভা নির্বাচন তো ওসর চাপি আছে কংগ্রেসর ফল এগারী প্রতিনিধি আল একদম খ্যাতনামার নেতা আর মূর লগত যুক্তি তর্ক করলে যে মই কথার মজ দুর্নীতিবর কথা কলো কংগ্রেসর সেই সময় তেও মোক যুক্তি দিলে মই যুক্তি দিল কোনোবা এটা কথা মূর কথা এটা খং উঠিল তারপর মোক কলে কংগ্রেস জিকিবই মানে কই দিল খঙতে যে আপনিও কংগ্রেসত হয়তো নাথাকিব কেদিনমান পাছত বহু পার হয়ে গেল সময় দুহাজার ষোলো গল কংগ্রেস হারিল দুহাজার আকো নির্বাচন আহিল তারপর দুহাজার সোতর ওঠর মান সনত দেখিল সেই মানুজনে আন এটা মানে শাসকীয় দল দলে বিজেপি লে আহিল ডর মিটিং হল ডর মিটিং যোগদান করলে এটা মানে মানুজনক তার পিছত যেটাই সেই কথা তো মনত আছে নাই সুধু মন থাকা বলে কয় মানে মানুবর এই যে আদর্শব মানুষে সলনি করেছে কংগ্রেস দলটোর আপনি ইতিহাস চাও কংগ্রেস দল তো একটা স্বাধীনতা আন্দোলন করে বহু সময় বাগরি আহি একটা হওয়া দল বিজেপি দলটো বিজেপি দলরও একটা আইডিওলজিক্যাল বেস এটা আছে বিজেপি এটা একটা আইডিওলজির উপরতেই কাম করেছে আর এস এস আছে এই যে মানুবর সুমাইছে এওঁলোকের কোনেও তো দীনদয়াল উপাধ্যায় পড়া নাই শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী তো পড়া নাই যুর কথাক লো বিজেপি দলটোর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর এস এসর যখন কিতাব গোল ওয়ারকারের যখন কিতাব এগুলো তো পড়া নাই মানে এই গোটেই মানুবরে রাজনীতিটুক একটা মানে মানে যুক্ত কথা ভালকে কবলে গেলে আপনি মানে আজির তারিখত এটা একটা পণ্য আমি এটা একটা ভোট আমাকে কিনা দিছে তার বিনিময়ত আমি ভোট দিছো এটা বিনিময় বিনিময় ব্যবস্থা এটা হয়েছে মানে আপনার ভোটটোর মূল্য কি আপনার ভোটটোর মূল্য মূল্য হল ফ্রি গ্যাস ফ্রি চাউল আপনার ভোটটোর মূল্য ফ্রি ইলেকট্রিসিটি এটা বিনিময় বিনিময় করবো আমি দেশ গ্রহা না সংবিধান পতা না সংবিধান আমি পাতিছিল কেউ যে সরকার থাকিব থাকবে ভুল করলে আমি দেখাই দিম এটা গোটে কথা বিনিময় প্রথা হয়েছে মানে এই যে আগে আমি জুনবিল মেলাত পড়িছিল বিনিময় হয় আপনি অমুক বস্তু দিলে দিয়ে এটা আমাকে এই বস্তু তো দিছে আমাক কে তহতর মূল্য আহিব কেতিয়া যেটা অকল নির্বাচন আহিব মানে নির্বাচনের এমাহমান আগের পর আমার প্রতি মরম তো জাগে বাকি সময়খিন আমাকে পাহরি যায় মানে ভোটার সকল এমা আগত আমার প্রতি মরম জাগিব মরম জগার সময় বস্তু আছে আকো যেটা নির্বাচন পার হয়ে যায় আঁতরি যায় এই কেবল কংগ্রেস বিজেপি বলে নয় সকল রাজনৈতিক দলের এইটাই চরিত্র আর সেই চরিত্রবর সলোয়া দরকার এইখিনিতে মানে অকমান নিজে পাজিল হো এটা কথা যে ভোট দিয়ার আগে আগে বা এটাও যে কত অকমান ফ্রি তুমি যে কলা ফ্রি ইলেকট্রিসিটি ফ্রি গ্যাস ফ্রি চাউল তো সেইখিনি দিয়াত ঠিক আছে এইখিন মানুষ সচাক উপকৃত হয়েছে কিন্তু সেইখিনি আক কর্ম কর্মবিমুখতা এটা আহিছে সেই কথাটো কি কবা উদং পথার হয়ে আছে সেই হয়েছে এটা এই তো চাই থাকা আমার আমার কথাখিন শুনে থাকা মানুষবরে নিজের গাঁখন চালে গম পাব সেই তো হয়েছে হয়েছে কিন্তু আজি যদি গুহী ফ্লাইটত থাকো মানে গুহী ফ্লাইটত থাকোতে মূর ঘর কাম করা মানুগাক যাকে সহায় করবলে আহে দিনের দিন তো মানে ব্যস্তই থাকো মানে মানু এগার রাখো মুসলিম সম্প্রদায়ের খুব মরম আর তেখেতে নিজেও জানে এটু পাম মানে ইলেকশন আছে যে নিজেও জানে কিন্তু সেই চাউলক নেপালে তেওঁলোকৰ ঘরখন নচলে অথচ বা তেওঁলোকৰ হয়তো পথারখন বা কৃষি খেতি করবলে খেতি খোলাও নাই সাগে তো এইখিন মানুষের কারণে সচাকে মানে সেইখিনি সচাকে যিখিনি সরকারে দিছে লাভান্বিত হয়েছে উপকৃত হয়েছে আর সেই মানুষখিন ভোটটাই সাকে মেটার করে ইলেকশন মধ্যবিত্ত মানুষখিন ভোটর ইমান মূল্য নাই সেই কারণে ডিজেলর কথাব বাড়ি গলে পেট্রোল ডিজেলর দাম বাড়িলে বর বেশি করবলা একু কাম নক মানে ইলেকশন তো সদায় সেই গ্রাউন্ডর মানুষখিন যাক আসলতে আমি গুহীর স্টুডিওত বহি ঢুকি নেপ অরুণোদয় আসনি যাবার ইলেকশনত অরুণোদয় আর মাইক্রো ফাইনেন্সর লোন মাফ করাই বিজেপি কিমান সহায় করেছে সেই তো গুহীত বহি থাকা বুদ্ধিজীবী সকলে বুঝি নেপালে মানে নিজকও সাঙুরি লো দে বুদ্ধিজীবী নয় মোটো স্টুডিওত ডর ভাষণ দিছিল মানে বুঝি নেপালো পাছত যেটা মানুষের লগত কথা পাতিছো সেই তো একটা ডর কাহিনী হয়ে গেল সেই গোটাই মানুষখিন চুই গল আর এটাও এই যে খাতি খাওয়া মানুষ এই কথাব কয়ে তো ভুলাই রখা হয়েছে তেনেকেই মহাচ্ছন্ন হয়ে আছে খালি মই ভাবো যে এটা এই পরিবেশব সলোয়া তো দরকার আর তার যাত্রা তো মানুষের মাজলে যাওয়াটাই তার কাম আমার যিখিনি মানুষ যে রাজনীতির প্রতি ইচ্ছুক যি বিরোধী দল সমূহ আছে সেই মানুষের মাজলে যাব লাগবে এই মানুষখিন চুব পড়ি কারণ আপনি যেটা মানে প্রথমতে কিন আহার রাষ্ট্র আবরণ তার বাইরে মানুষের জীবনত একু নাই এই প্রয়োজন কেটা যদি কোনোবাই দিছে 
তার পাছত আকো এবুর কথা তো আছে যে দেখ দেখখনৰ সংকট আহিছে মানে পাকিস্তানে অমুক কৰিছে অমুকে অমুক কৰিছে পুলুৱামা এবুৰ তো এটা এগ্ৰেসিভ কাৰবাৰ এটা থাকে খালি ইলেকচন জিকাৰ হে তৰব তো এই মানুহখিনিয়ে সকে আটাইকে বেছ আপুনি যিখিনি মানুহৰ কথা কৈছে জে ফ্ৰি সাউল তো যাৰ বাবে এটা মানে নেচেসিটি আমাৰ বাবে লাক্সৰি তেওঁলোকৰ বাবে নেচেসিটি হেতু এই মানুহখিনি লগত দলবুৰে তেওঁলোকৰ হেতু ইলেকচন মেনে আজিকালি তো ইলেকচন এটা ইভেন ইভেন ম্যানেজমেন্টৰ নিছনা তেনেকে জুবিন গৰগৰ কনসার্ট হয় তেনেকে লোক হবা ইলেকচন হয় এতিয়া এটো তারু মানে বারাক ওবামাৰ যেতিয়া 2008 7 ত বারাক ওবামাৰ প্ৰেসিডেনচিয়েল ইলেকচন খেলিলে আমেৰিকাত তেতিয়াৰ পৰা হেই ইভেন ম্যানেজমেন্টটো আহিল প্ৰপোগেন্ডা বুৰ আহিল তাৰ পাছত আহি আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাও 2014 ত প্ৰশান কিছৰে জিৰৰে গুটে এটো ডিজাইন কৰিছে ইভেন ম্যানেজমেন্ট টিম এটা মোদী সা মোদীয়ে সা খাইছে সাই পেছৰ সা হল আৰু আটাইতকে আমি সহজ উদাহৰণটো কি আটাইতকে সহজ উদাহৰণটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ 2021 ত বিজয়টো এটা গান উলাল গানটোৱে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ গল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মি মুলাল আজিও বিজেপি দলটো যে আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত আটাইতকে ওচৰত কি আহি কিয় আছে আপুনি বিজেপিৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো চাওক বিজেপিয়ে জিটো ট্ৰেণ্ডত থাকে জি ডৰ জিটো গান ট্ৰেণ্ডিংত আছে জিটো মানে ষ্টাইল ট্ৰেণ্ডিংত আছে সেই ধৰণৰ ৰিল বনাইছে মুখাচ্ন্ন হয়ে আছিল সেই কথাটো এই পিছলেও হল মানে বারাক ওবামায়ো সেই প্রপোগেন্ডা কে আগুয়াই নিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকো সেই করোনার সময়ের পর আপনি চাও গোটাই ছবি তো সলনি হল লগে লগে গান আহিল গানত মানুষ নাছিলে সাইকেল কাকে কাকে গলে খোঁজ পদযাত্রাত কাকে কাকে গল এটা একসেপ্টেন্স এটা হল সেই কথাটো হয়ে আছে সেইটোয় করা হল সেইটোয়ো করব সিনেমাবোর আর সিনেমা তো থাকি গেছিল সিনেমাবোরও তো আছে এটা আপনি সিনেমা চালেই তার অন্তর্নিহিত মেসেজটা গম পায় গতি সেই প্রপোগেন্ডা তো তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমের পর ওকে এটা মানে তোমার সর ফেসবুক পোস্ট এটা মানে ইয়াতে সেভ করে রাখিছিল সে অকমান পড়ি শুনাও তারপর তার কথাখিনি উদ্দেশ্য নহয় কব খোজা যাব কথা কবলে জেগা নাই সেই প্রয়াস পদপথর সমূহ ব্যবসায়ী দাদাহতে ভাল পাইছে ভিডিওব কব খোজা কথা হেনু বুঝি পাইছে আমি প্রায় সভা সমিতল গলে লো যা গাড়ি চালক আব্দুলদার বউেও ভাল পাইছে কথা বুঝি পাইছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কেবাজনো ভাইটি ভন্টিয়ে নিয়মিয়া কই চা বলে জানাইছে আমার বাবে এই প্রয়াসর সার্থকতা এইবরে বাকিখিনি তুমি কিনা এটা দিবা আর কাইলে উদং সো এই বিষয়ে অকমান কোয়া মানে 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 আপনি যে সুধিছিল মানে এটা কি করে আসো এটা মানে মানে মানুষ খুব মানুষজন খুব বেকার মানে পিএইচডি এন্ট্রেন্স মূর মূর জোনত হব মূর একদম হাতত বহুত সময় মানে কিতাব পড়ছো তার মাজতো মূর টকসত কথা কলে মূর একটা অসুবিধা হয় কি টকসত কথা কলে তিন মিনিট চারি মিনিটর ভিতর কব লাগে আর এটা টকস করবলে এই কারণে মন নে যায় কারণ ইলেকশনের কেদিন মানে যিনি মানুষের লগত বহু আটাইরে চরিত্রখিন মানে জানোই কোনজনে কার নির্দেশত কথা কে আছে মানে গমে পাও আর আজিকালি এই ট্রেন্ডে হয়েছে যে যখন নিরপেক্ষ মানুষ থাকে সেই মানুষজনে যেটা কথা কয় শাসকীয় পক্ষ বিরোধী পক্ষ উভয়ে কাজিয়া করে তেওঁ কথাখিনি যাতে নোলায় এই ট্রেন্ড টকস হল তার পাছতো খালি মানে এটা কথা কম যে সংবাদ মাধ্যম আজিও ভারতীয় মূল সুতির মূল সুতি বলে কব নে পায় কিন্তু সেই রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত আমার সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ মানে সেই কথা কব যা নাই কিন্তু এই যে এটা কথা কবলে টকস চারি মিনিট যথেষ্ট নহয় তার পাছতো কথা কবলে বহুত থাকে এই কথাখিনি কোয়ার কারণে মানে সরুকে মূর লগ বন্ধু কেটার ফেসবুক আর ইউটিউবত মাঝে মাঝে ভিডিও দিছো মানুষে চাইও ভাল পাইছে সেইখিনি আর মূর লিখা তো ইমান ভাল লাগিছে তুমি আব্দুলদার বয়ো ভাল পাইছে সেই মূর কারণে ডর কথা মানে 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 এই টিভির স্টুডিওত বহি এইবর দশটা কেমেরার সন্মুখত কথা কই এই ডর মানুষখিনিয়ে ভাল পাব সেইটো মূর দরকার নাই ডর মানুষখিনিয়ে ভাল নপালেও সরু মানুষখিনিয়ে যদি ভাল পায় 
ডিসক্রাইব <laughs> কৰিবা <laughs> ব্যক্তি স্বাধীনতাটো খুব বেছি দরকাৰ আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতাটোৱে এই আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাতে এই কথাবোৰ আছে মই সেইকাৰণে সংবিধানৰ আমাৰ সংবিধানখন খুব এখন ওৱেল ক্ৰাফ্টেড সংবিধান এখন এখন জীৱন্ত দলিল এখন আৰু যিখনৰ যিখনত বহু যিখন আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ নহয় সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দলিলো নহয় কিন্তু সেইখন সংশোধন কৰাৰো এটা বাদ আছে আপুনি যিকেইটা শব্দ কৈছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ কথা সংবিধানত আছে লিবাৰ্টিৰ কথা ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিৰ কথা আৰু এই গোটেই কথাবোৰ সংবিধানখন যদি আমি মানি চলিব পাৰোঁ সংবিধানখনৰ মতে যদি আমি চলিব পাৰোঁ এই গোটেই কথাবোৰ ৰক্ষা পৰিব ব্যক্তি স্বাধীনতা সৰ্ব কৰিব পৰা যিবোৰ কাম সেই কামবোৰটো বিগত সময়ছোৱাত বহু বহুলাংখে বাঢ়িছে হৈছে সেই পৰিৱেশটোৰ সৈতেতো জাতিটোৱে দেশখনে আজি তাৰিখত যুঁজিব লগা হৈছে ধৰক এতিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এই কথাটো আমি সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব যে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে এই যিটো ভয় আৰু শংকাৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে যিটো পৰিৱেশৰ কথা বিভিন্ন সময়ত আমি পাতি আহিছোঁ এই পৰিৱেশটোৰ পৰা মুক্তিৰ বাটো আমি বিচাৰিব লাগিব সেই বাটটোও কিন্তু সংবিধানখনতে আছে মই এটা কথা সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতখন যে জীয়াই থাকিল আমাক মানুহে হাঁহিলেতো নিৰক্ষৰ বুলি ঊনৈছশ একাৱন্নত ইলেকশ্যন পাতোঁতে পশ্চিমীয়া কাগজবোৰে ভাৰতক হাঁহিলে যে নিৰক্ষৰৰ দেশ ক'ত ইলেকশ্যন পাতিব পাৰিব কিন্তু আমিতো পাতিলোঁ আমিতো আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ ঊনৈছশ মানে এগৰাকী ব্ৰিটিছ ইতিহাসবিদে লিখিলে যে যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ঢুকাল ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত তেতিয়া ৰায়ত হৈছিল আপোনাৰ মনত আছে চাগে দিল্লীত ৰায়ত হৈছিল শিখ আৰু শিখসকলৰ মাজত তেতিয়াও বহু মানুহে ক'লে যে এইখন দেশ জীয়াই নাথাকে এইখন ঊনৈছশ চনৰ আগত ভাঙি শেষ হৈ যাব কিন্তু ঊনৈছশ চনত ছোভিয়েট ৰাছিয়া খণ্ডিত হ'ল আমিতো জীয়াই থাকিলোঁ যেতিয়া ঊনৈছশ একাৱন্ন চন একানব্বৈ চনত অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা আহিল বহু মানুহে ক'লে জীয়াই নাথাকে শেষ হৈ যাব আমিতো জীয়াই থাকিলোঁ আমি এইকাৰণে জীয়াই থাকিলোঁ কাৰণ আমি সংবিধানখনক ভাল পাইছিলোঁ সংবিধানখনক আমি এতিয়াও ভাল পাওঁ এই যে এতিয়াও তাৰিখ পে তাৰিখ তাৰিখ পে তাৰিখ ৰৈ থকাৰ পাছতো চানি ৰলে কৈ থকাৰ পাছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিবা এটা ক'ব বুলি আমি ৰৈ থাকোঁ সামাজিক সত্তাক আমি সামাজিক সত্তাটোত মই এই কথাই ক'ব খোজোঁ যে আমি সেই গোটেই কথাবোৰ মানে সংবিধানখন মানি চলাৰ লগতে মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে মই যদি অসমলৈ ঘূৰি আহোঁ আমি আমাৰ সামাজিক সত্তা বা আমাৰ আমি যিবোৰ মানুহ দেখি থাকোঁ সমাজত তেওঁলোকক আমি জীয়াই থাকোঁতে কম মৰম কৰোঁ মৰাৰ পাছত বেছি মৰম কৰোঁ সেই কথাবোৰো আমি খোলাব লাগিব সেইবোৰ খোলোৱাটো বৰ দৰকাৰ কাৰণ এই সামাজিক সত্তা এটা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব আৰু আজিকালি কথাবোৰ আকৌ জটিল হৈছে আজিকালি আপুনি যদি ইণ্টাৰভিউটোত কিবা এটা ভুল কৰে আপোনাক লগে লগে আহি ট্ৰল কৰিব সেই কথাবোৰোতো আহিছে ট্ৰলিং আহিছে বা এই ধৰণৰ কথাবোৰ আহিছে অনলাইন গোটেই কাৰবাৰটো হৈছে অঁ সেইটো লগতে সুধিয়ে দিওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ গোটেই তোমাৰ জীৱনত প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা তুমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিছা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা দুটো আছে খালি মই মই যিমান মানে গালি খাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মইতো বহুত গালি খাইছোঁ কাৰ সময়ত আৰু মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোৰ ধৰক মই যেতিয়া ৰাজনৈতিক কিবা এটা মন্তব্য কৰিছোঁ তেতিয়াও মই যথেষ্ট গালি খাইছোঁ আৰু মই যেতিয়া কমেণ্টবোৰ খুচৰি খুচৰি গৈছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ বেয়া লাগিছিল কাৰণ ময়োতো সৰু ল'ৰা আছিলোঁ মই হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰি আছোঁ ডিগ্ৰী পঢ়ি আছোঁ মই কমেণ্টবোৰ চাইছিলোঁ এইবোৰ ফেক একাউণ্ট আৰু তেনেকৈ বহুতে গালি খাইছে আৰু মই ভাবোঁ সেই যিটো ট্ৰলিং বা সেই যিটো এটা উৎপাত সেই মানুহবোৰতো সন্মুখত আহি এইবোৰ মানুহে কথাখিনি ক'ব নোৱাৰে সেই উৎপাতটোৱে বহু মানুহৰ মনো ভাঙে এতিয়া মোৰ গাত নলগা হ'ল কিন্তু সেই পৰিৱেশটো আছে আৰু সেইটো খুব এটা বেয়া দিশ এটা হৈছে সেইটো চাগে ক'ৰবাত শিক্ষাৰো অকমান অভাৱ কাৰণে কথা আছে আৰু মানে ধৰক যিবোৰ কথা আগতে আমি পতা নাছিলোঁ বা ঘৰত পাতিছিলোঁ দুজন তিনিজন বন্ধুৱে মিলি এতিয়া এইবোৰ কথা আমি ৰাজহুৱাকৈ ফেচবুকত লিখি দিওঁতো সেইটো সমস্যা হৈছে মানে এই স্বাধীনতাটো মানে এতিয়া খালি ইয়াত আৰু এটা দৃষ্টি আছে যে আপোনাকতো আজি শ্ব'টো কৰোঁতে কোনো চেন্সৰশ্বিপ কৰা নাই যাৰ বাবে আপুনি গোটেই আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে কথাখিনি আনিবও পাৰিছে কিন্তু যদি এটা চেন্সৰশ্বিপ আহে তাতো এটা কথা আহিব কিন্তু এই মানুহৰ হাতত এটা স্বাধীনতাটো আমি সেইবোৰ কথা নিজেই নিজকে ঠিক কৰিব লাগিব কটনৰ দৰে কথাটো সন্মুখত নেহৰু পাৰ্ক আছে আপুনি নেহৰু পাৰ্কত সোমাই যাব নে কটনলৈ সোমাই আহিব সেইটো খালি মই ভাবোঁ সেই পৰিৱেশটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেইটো বৰ এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ হৈছে ট্ৰলিঙৰ গোটেই মাত্
এতিয়া বিশেষকে সামাজিকভাবে এই যে পেইড ট্রোলিং হয়েছে মানে পেইড মানুষে মানুহ লগাই ট্রোল করাইছে এই গোটে কারবারটা খুব বেয়া হয়েছে আর মানে সোশ্যাল মিডিয়াত সেটা প্রায় দেখো আজিকালি আচ্ছা বারো মোট এটা কথা এনে সুদিবলে মন গল ত্রিদীপ ভাগবতিক বারো কেত প্রত্যক্ষ রাজনীতি দেখিম নাকি এই তো ভুল মানে করে থাকি জীবনত মানে ক্লাস নাইনত নিতু দাই নিতুমণি শকিয়ায় অভিমত অনুষ্ঠান অভিমত মাতিছিল মোক শিশু দিবসর দিনা নিতু দাই মানে পাকে পকারে বহুত কথা সুদি থাকিল এই মানে যেটা তেতিয়া সেই কথাটা নতুন আসিল টক শোত মানে তেনেকা টক শো ধোয়া নাছিল আগতে যে সর লড়া ছোলী কেটামান মাতিছে ইহতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা কে অখিলর কথা কে নিতু দাই মোক উঠাই উঠাই গে থাকিল আর শেষত কি হল মানে পঞ্চল্লিশ মিনিট মানত লাস্ট ব্রেকটোর আগত নিতু দাই মোক সুদিলে যে তুমি জীবনত কি হব বিচারা ক্লাস নাইনের লড়া জোসত আসিল মানে কইল মানে পলিটিশিয়ান হম তারপর এই কথা তো মোক মানুষে সুদি থাকে মানে এই কথা তো চলিয়ে থাকে তেতিয়া মানে চিঠি চিঠি পাইছো মানে যে তোমার জীবন ভাল হোক শুভ কামনা থাকিল তেনেকা মরম আশীর্বাদ কিন্তু মানে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা তো উত্তর তো আপনি নিজে এবার দিছে যে আজির তারিখ রাজনীতি তো আপনি বিচারিলে মানে বিচারিলে মানে করব নো এই কথা তো মানে বুঝি পাও মানে এটা জীবন এটা নিরাপত্তা নথকা নথকাক এটা সুরক্ষা বেহু এটা নথকাক মানে মানে প্রাণর সুরক্ষাটার কথা কোয়া নাই জীবনের মৌলিক প্রয়োজনখিন মানে যদি পূরাব নো আর মানে রাজনীতি করব যাও আগে মানে নিজে স্বাবলম্বী হইল তারপর ভাবি খালি প্রত্যক্ষ রাজনীতিলে মানে সেই কথা মানে মুকলিকে কো যার ইচ্ছা আছে আর মানে বিচার মূর বয়সর মানুষখিনির সেই ইচ্ছাটা থাকিব লাগে আগতে জওয়াহরলাল নেহরুয়ে রাজনীতি করেছিল বল্লভভাই পেটেলে রাজনীতি করেছিল বাট আর মানে বাদ দিলেন কথা আপনি অটল বিহারী বাজপেয়ী লেকে চাও মানুষের জীবন ভুল করেছে রাজনীতি করা মানুষের জীবন ভুল করেছে সেই তার অর্থ তো এই নহয় যে রাজনীতিয়ে বেয়া নহয় আমি দেখি থাকা আমার দৈনন্দিন জীবন চব্বিশ ঘন্টা আমি যা কথা শুনু যা কথা দেখো প্রত্যেকব কথা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে তারপর আপনি যদি রাজনীতির পর আঁতরি থাকিম বলে ভাবে এটা মানে আইসোলেটেড টাওয়ার এটা উঠি থাকিম বলে ভাবে তো সলনি নহব দেখন মানে আমার প্রজন্মের মানুষ আহিব আর মানে ভাবো আহিব কারণ রাজনীতি তো মানুষে করে মানুষে করে ভাল হয় বা বেয়া হয় গতি সেই মানুষের হাতত মানুষের হাতত এই কথা আর আসল কথা তো এটা একবার শেষের প্রশ্ন তো আসো কিন্তু তার আগে সেই আরম্ভণিতে কে দিয়েছিল গান এটা শুনাম সেটা মানে নেরু ন গতি এফাকি গান অকান মনত পেলাই লো আবার হয়তো সেই তোমার জুবিন দায় গোয়া ভাল গীতটাই হবো পে বা এটা কলি আর মানে আপনি পাহরি যাওয়া বলে ভাবিছিল নপাহরু গান গাই মো ভাল পাও যে যদিও গায়িকা নহয় খুব সম্ভব পানসই এলবাম আছে দিগন্ত ভারতীর সুর কথা গানটা স্কুল গাইছিল খালি মানে আশা করি গান তো কি বিশ সেকেন্ড মান হব এইখানে চাই থাকা মানুষে স্কিপ করে দিব কারণ বেয়া শুনব খুঁজে মূর সুর ভাজে ভাজে তুমি তু আহিব পারা তুমি তু আহিব পারা নে লাগে হব মূর দি থকর তরা মূর সপন নিব তো তোমার কণ্ঠ তো আছে কাজব ধুনিয়া লাগিছে এই আর অকান আখরা আচ্ছা <laughs> 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 আধরা হব আজ সাক্ষাৎকার যদি নোধু অকমান মানে আগতেই কো তোমার চেতনাত জাতীয় স্বাভিমান আছে তো অকমান জাতীয়তাবাদর কথা অকমান জানো তোমার মনে কি কবা জাতীয়তাবাদ আইসিংফাবা ভূপেন হাজরিকায় গাই থাকে গেছে যে আনরে লগতে যদিহে নেবাসে বারো কতনো বাঁচিব সেইটাই আটাইতকে ডর জাতীয়তাবাদ মানে মানে আপনার কথাখিন মজত জাতীয়তাবাদর কথা কোথায় খালি এই যে আমার কথাবর মানে দিল্লি দিসপুরত আমার মানুষে যেটা নকয় 
তেতিয়াই আসলে মানুষে জাতীয়তাবাদটো জাতীয়তাবাদৰ গুৰুত্বটো বুজি পায় অসমৰ ভাল সাংসদ ভাল সাংসদৰ মই যদি এখন তালিকা কৰো হেমবৰুৱা আজিৰ পজনমৰ বহুতটো হেমবৰুৱাক চিন নাই পায় দিনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী তাৰ পিছত আমাৰ সাংসদ কোন নাই আমাৰ কথাবোৰ এতিয়া গৌৰৱ গগৈ ভূমিকাটো খুব ভাল শাখকীয় দলৰ ফালৰ পৰা পবিত্ৰ মাৰ্গৰিটাৰ ভূমিকাটো খুব ভাল তেওঁলোকে অন্তত কথা কয় আগতেটো কথাই কোৱা নাছিল আমি এই যে পরিবেশ যে আমার শোষণ বঞ্চনার কথাবোর এটাও যে মাহি দৃষ্টি এটা আছে এটা এটাও যথেষ্ট পরিবেশ সলনি হয়েছে খালি মানে এটা কথা বিশ্বাস করো আমার জাতীয়তাবাদ তো কেবল রাজনৈতিক হব নাল জাতীয়তাবাদ তো এটা সকল কথার সংমিশ্রণ হব আর্থ সামাজিক সকল কথা অর্থনৈতিক কথা তো মানে মানে মূর ঘর কাশর পথার উদং করে না রাখো খেতে করি অরুণোদয় লম কিন্তু সেটিও করি সেইটা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ সেই অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী শিকালে ভাষিক জাতীয়তাবাদ তো কি অহা দহ পনের বছর আমার মাজের পর আই এস আই পি এস অফিসার ওলাব মানে কটনত থাকুতে মানে কটনত থাকুতে মূর কার্যকালটোর আটাইতক মূর শ্রেষ্ঠ কাম এই বলে ভাবো মানে ময়ূর হাজরিকায় যেটা পঞ্চম স্থান পালে ইউ পি এস সিও মানে মাতিছিল আর আপনি বিশ্বাস করুক গোটেই কেবিআর হলটুত সেইদিনার সমান মানুষ মানে দেখা নাই এটাই অনুষ্ঠান তার মানে তুলনা করবো জুবিন গার্গর যখন কুইজ পাতিছিল সেইখান সিমান মানুষ হয়েছিল মানে ময়ূর হাজরিকা আহতেও মানুষের এটাও ইচ্ছা আছে মানে আই এস আই পি এস হব সেই পরিবেশ তো আমি নির্মাণ করে দিব লাগে মানে সেই আমার ভাষিক জাতীয়তাবাদ যুক্ত জাতীয়তাবাদ আমার শৈক্ষিক জাতীয়তাবাদ যুক্ত জাতীয়তাবাদ আমার আনন্দরাম বরায় শিকায় থাকে গেল ওঠরশো সত্তর সনত ওঠরশো সত্তরত যেটা ইংলেন্ডত গিয়ে আই সি এস হয়ে গেল আমার সেই জাতীয়তাবাদ তো আরম্ভ হল মানে আমার জাতীয় চিন্তা তো জাতীয়তাবাদ তো মানে মানে তো অত্যন্ত পড়া শুনা করে থাকা সরু লড়া এজন মানে খালি কথা তো এনেকেই ভাবো আমি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কথাও সমানে পাতিব লাগে ভাষিক জাতীয়তাবাদের কথাও পাতিব লাগে আর লগত রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ তো আমার মূল্য প্রশ্নব সেইবোর আমি করে থাকি মানে জাতীয়তাবাদ তোমার ভাষাত সেই আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক এটা রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা আটাইবোর সাঙুরি লোক আটাইবোর সাঙুরি এটা রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা আর সেই আগুয়াই নিয়া তো দরকার কারণ মারাথা সকলে আগুয়াই নিছে তামিলনাডু উনৈশো সাতষট্টি চনের পর কোনো রাষ্ট্রীয় দল কংগ্রেস বিজেপি নাই এ আই ডি এম কে ডিএম কে দুটা দলে চলাইছে কিয় চলাব এই কারণে সেই কথা আসল কথা তো তাতেই আছে এই কারণে চলাব কারণ অর্থনীতি স্বনির্ভরশীল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ আগতে আরম্ভ হল আমার নহল আমি এই কারণে এটাও রাস্তা টায়ার জ্বলাই আসো দূর দশা আর একদম ঠিক আছে এটা একবারে শেষের প্রশ্নটো আমি ত্রিদীপ ভাগবতীক আগন্তুক পাঁচটা বছর কি রূপত দেখা পাম নিজকে কি রূপত তুমিও চাব বিচার মানে আই সিং ফাবা আগন্তুক পাঁচটা বছর মই নিজকে যদি সকল ঠিকে থাকে সাকে তো গবেষক হিসাবে গবেষক ছাত্র হিসাবে দেখা পাব আর এই যিনি চিন্তা এটা মনের মজত আছে মানে এটা কথাই সদায় ভয় করো যে পৃথিবীত সকল কথা সলনি হয় কিন্তু মানুষ সলনি হওয়া তো আটাইতক মানে বেয়া লগা কথা মানে আমি যাবর এটা মানে ইয়াত যে ইমান সময় মানে কলো মূল্যবোধর কথা কলো মানে ইয়াত আদর্শর কথা কলো এইবর যদি সলনি হয়ে যায় সেই আটাইতক বেয়া লগা কথা হব আর মানে খালি সেই কথাটাই বিশ্বাস করো অহা পাঁচ বছর মানে মানে একু করব নিলেও খালি সেই চিন্তাব যাতে থাকে জিয়াই থাকে এটা যাবর চিন্তা কারণ মানে তো কোথায় মোটক ভাল কথা কোব পড়া লড়া মোটক ভাল লড়া বহুত আছে তেওঁলোকে মোটক বহু কথা জানে মঞ্চ নাপালে মানে ঈশ্বর আশীর্বাদত সেই মঞ্চ পালো মানে মোক এটা দুজন এজনে চিনি পাও হয়েছে গতি সেই মানুষখিনি মোক মোক ভাল নাপায় মূর চিন্তাখিন ভাল পায় আদর্শটুক ভাল পায় গতি সেইবর মূরপরা নাইকিয়া হয়ে গেলে মূর কথা নুশুনিব মানে ভাবো সেই বস্তুখিন মানে যদি জিয়াই রাখব পড়ো আর পাঁচ বছর এই এই গোটে জ্যোতি প্রসাদর ধাপ কেটা ভাল ভাল ভারতীয় ভাল বিশ্ব নাগরিক এইখিন যদি হব পড়ো আশা করি মানুষে আশীর্বাদ করলে ভাল কাম করব একদম তুমি ভাল এগারীরপা ভাল এগারী বিশ্ব নাগরিক হওয়া তার অফুরন্ত শুভকামনা আর আছে যেটা একবারে শেষত অকমান দুআার লিখি থেও যা যাতে ধুনকে আমি সেইখিন আসলাম আমার কারণে সম্পত্তি অনুষ্ঠানটিলে 
এই কথাখিনি পাতি এই কথাখিনি পতার যে পরিবেশ এটা আছে এই কথাখিনি পতার যে জায়গা অকণ আছে এই মর বহু ডর কথা আর মানে জানো এই কথাখিনি যিখিনি কথা মানে কবলে চেষ্টা করছো এই কথাখিনির সহিত মূর প্রজন্ম বহুতেই হয়তো কথাখিনির নিজকে জড়িত করব আর প্রথমতেই কিন্তু আপনার প্রচেষ্টা তো আপনার প্রচেষ্টা তো শলাগ আকো লো খালি মানে এটা কথাই বিচার এই প্রচেষ্টা তো দীর্ঘদিন চলক দীর্ঘজীবী হোক আর সমাজের প্রত্যেকট ক্ষেত্র মানুষ আপনি সাঙুরি লোক আর জীবনের কথাব শুনব এটা তো এই মানে অতিথি হয়েছো বাকি কেটাত মানে দর্শক হয়ে বাদ চাই থাকি একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আর সেই চিন্তা চেতনারে আগবাড়ি যাওয়া আর ময়ো চেষ্টা করি যেহেতু আমি একবারে নতুন আর কেতবা এনেকা হয় বিভিন্ন গায়ে ভূয়ে বহু বহু অঞ্চলের পরাই আমাকে চাই থাকে গতি কেতবা এনেকাও হয় যে যুক্ত একদম মানে নর্মেল একটা কথা দিয়ে অকমান এন্টারটেনমেন্ট নাপালে বা অকমান চিনাকি মুখ এখন নেদেখিলে হয়তো কেতবা স্কিপ মারি যায় থাম নেইল খন অকমান গভীর কথা এটার যদি মানে ক্যাপশন এটা দিও অকমান হয়তো কোনোবাই না চায় গতি সেই কারণে মানে কেতবা তেনে ধরনের যিনি মানুষ সচাকে ভাল পায় ওসর পর পায় গায়ক হব পে অভিনেতা হব পে নয় জানো আমি মাতো যাতে আমার এইখিনি আশা ভরা প্রচেষ্টাক যাতে আমি অকমান পুশ করব ন সে কারণে বিচার আর আমাকে যথেষ্ট সহারি জানাইছে আহিছে বহু ব্যক্তি গতি আমি সেই সরু সরু মানুষের ডর ডর কাহিনী কিছু থাকে সেইখিন মাজলে যাম আমি আনিম গতি বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ আর এটা আমার সহজাত্রী সকলে জানাব লাগিব আমার এই কথোপকথনটি কেন পালে নয় জানো কমেন্ট সেকশনত গিয়ে রয়ে থাকিম তো সকল কুশলে থাক হাঁহি থাকক স্টে টিউন যাত্রা উইদ আইসা